Bwana Yesu apewe sifa. Amen. Bwana Yesu asifiwe tena. Amen. Basi Mungu amependezwa tukutane tena mahali hapa. Na Mungu natumai anakusudi la kwa nini wewe na mimi tuko mali hapa sasa hii. Nakumbuka tumetoka tu kwa semina ya siku tano. So mafundisho ya iwi kiyote kabisa itakuwa yanaoana yanaoana na ile semina ambao nyinyi mumetoka mimi pia nimetoka kwa uwezo wa Mungu katika yale mafundisho tumekuwa nayo Bwana Yesu akupe sifa so zile zote umekuwa ukisikia kwa uwezo wa Mungu na kutoka kwa kitabu cha Mungu Mungu anataka uendelee kuongezea uendelee kuongezea so uenda atutaongea kuhusiana na toba kwa haya mafundisho lakini tayari yale ya kwanza kabisa tumeangalia kuhusiana na toba sawa sawa uenda atutazingatia sana kuhusiana na hukumu lakini tayari Mungu amekufundisha hukumu ni nini sawa sawa so ni kuendelea kuchangia kila ambacho umekisikia endelea kukichangia hakiko kando na hiki ambacho Mungu atakuwa anakifundisha haswa wiki yote. Sawa sawa. So, na tusisahau kesho kuna kufunga. Angapo inaanza leo jioni, ukila chakula chako cha jioni mpaka mande jioni. Sawa sawa. Kuomba ndio maana tunafunga. Ni kufunga na kuomba. Yale umeyasikia ule uovu Mungu amezidi kukuonyesha kuweka mbele zake na kuendelea kusikiza injili ya Yesu Kristo. Bwana Yesu apewe sifa. So tunaangalia ah, nyuma ya jasho la Yesu Kristo. Ni kwa nini Yesu Kristo alikuwa anatoka jasho la damu? Sababu nyuma, sababu ya nyuma ni kwa nini Yesu Kristo anatoka jasho la damu? Nini inafanya Yesu Kristo anatoa jasho la damu? So tuangalia sababu nyuma ya kwa nini Yesu Kristo alikuwa anatoka damu. Mlima mzaituni. Sawa sawa. Hiyo sababu ndio tunaiangalia. Acha tusome kitabu cha Luka. Acha tusome Luka. So hii ndio itakuwa msingi kwa uwezo wa Mungu wa mafundisho haya. Luka na mbili Luka 22 tunaweza kuanza 39 Luka 22 mstari wa 39 Yesu akatoka akaenda kwenye mlima wa Mizaituni kama ilivyokuwa kawaida yake nao wanafunzi wake wakamfuata walipofika huko akawaambia wanafunzi wake ombeni msije mkaingia majaribuni akajitenga nao kama umbali wa kutupa jiwe akapiga magoti akaomba akisema baba kama ni mapenzi yako niondolee kikombe hiki lakini si kama nipendavyo bali mapenzi yako yatendeke malaika kutoka mbinguni akamtokea akamtia nguvu naye akiwa katika maumivu makuu akaomba kwa bidii nalo jasho lake likawa kama matone ya damu yakidondoka ardhini. Ya yeah, paka hapo ni sawa umesoma paka 44. 44 unaweza soma pia 45. Baada ya kuomba akawarudia wanafunzi wake akawakuta wamelala wakiwa wamechoka kutokana na uzuni. 46. Naye akawauliza mbona mmelala? Amkeni muombe ili msije mkaingia majaribuni. Ya regelea 40 regelea 41 paka 44 Akajitenga nao kama umbali wa kutupa jiwe Akajitenga nao kama umbali wa kutupa jiwe Akapiga magoti akaomba Yesu akapiga magoti na akaomba Akisema Akisema Baba Baba kama ni mapenzi yako kama ni mapenzi yako Niondolee kikombe hiki Niondolee kikombe hiki Lakini si lakini si kama apendavyo Yesu Kristo bali mapenzi yako yatendeke bali mapenzi ya Mungu yatendeke malaika kutoka mbinguni akamtokea 
Malaika kutoka mbinguni akamtokea akamtia nguvu akamtia nguvu naye akiwa katika maumivu makuu naye akiwa katika maumivu makuu akaomba kwa bidii akaomba kwa bidii Yesu akiwa katika maumivu makuu Biblia nyingine inasema akiwa kwa dhiki akiwa kwa dhiki kuu sawa sawa akaomba kwa kwa bidii nalo jasho lake likawa kama matone ya damu nalo jasho la Yesu Kristo likawa kama matone ya damu ya kidondoka ardhini ya kidondoka ardhini paka hapo ni sawa regelea tena hiyo 44 Naye akiwa katika maumivu makuu. Naye akiwa katika maumivu makuu. Yesu akiwa katika maumivu makuu. Ni nini inafanya Yesu awe katika maumivu makuu? Ni nani hapa nyuma anafanya Yesu Kristo awe katika maumivu makuu? Ni mzigo gani ambao Yesu Kristo amewekewa ambao unafanya Yesu awe na maumivu makuu? Nani anasababisha Yesu awe na maumivu makuu? Nani uko nyuma ya hii sababu ya Yesu kuwa na maumivu makuu? Na bado amelala. Next, hiyo hiyo. Akaomba kwa bidii. Yesu akaomba kwa bidii. Yesu anamuombea nani? Yesu anamuombea nani? Next. Nalo jasho lake likawa kama matone ya damu. Nalo jasho lake Yesu likawa kama matone ya damu. Ya kidondoka ardhini. Ya kidondoka ardhini. Kichwa cha mafundisho haya ya Mungu kupitia roho yake mtakatifu ni behind the sweat of Jesus Christ nyuma ya jasho la Yesu Kristo la damu nyuma behind the sweat of blood of Jesus Christ nani anasababisha nani ni sababu katika hii nani anasababisha maumivu makali ya Yesu Kristo Yesu Kristo anatoka damu jasho la damu nani anasababisha hii jasho la damu kuna nini nyuma ambayo inasababisha Yesu Kristo atoke jasho la damu Bwana Yesu asifiwe acha tuangalie mwanzo acha tuangalie mwanzo mwanzo tatu mstari wa kumi na tisa Mwanzo tatu mstari wa tisa Kwa jasho la uso wako kwa jasho Adam alipoasi we ulipoasi mimi nilipoasi tulipotengwa na Mungu tulipoingia katika dhambi sawa sawa tulipoingia katika dhambi tulipoingia ulipoingia katika dhambi ulipoingizwa katika dhambi na Adam Mwanzo tatu mstari wa tisa Unaweza regelea tena Yesu Mungu anasema kwa jasho la uso wako Utakula chakula chako paka hapo utakula chakula chako Mungu anamwambia mwanadamu kwa jasho la uso wake mwanadamu atakula nini atakula chakula chake Mungu anamwambia mwanadamu kwa jasho lako utakula chakula chako Mungu anamwambia mwanadamu Mungu anakuambia wewe baada ya Adam kuasi mwanzo mbili mstari wa sita na saba unaweza kusoma tafadhali Bwana Mungu akamwagiza mtu huyo Bwana Mungu akamwagiza mtu huyo akamwambia akamwambia Uko huru kula matunda ya mti wowote Uko huru kula matunda ya mti wowote katika bustani katika bustani Lakini kamwe Lakini kamwe usile matunda ya mti wa kujua mema na mabaya Usile matunda ya mti wa kujua mema na mabaya Mungu anamwambia Adam usile Mungu anamuonya mwanadamu usile Mungu anakuonya usile Adam akusikia Adam akaasi akala ikawa sasa Adam lazima bebe mzigo wake yeye mwenyewe. Yeye ndio lazima atoe jasho lake yeye mwenyewe. Si Yesu atoe jasho ni mwanadamu ajitoe jasho lake yeye mwenyewe. Na kile ndio amepoa amri, yeye ndio amepoa amri na yeye ndio ameivunja. Ya, mstari wa tatu mwanzo mwanzo tatu mstari wa sita Mwanzo tatu mstari wa sita Mwanamke alipoona ya kuwa Mwanamke alipoona ya kuwa Tunda la mti huo lilikuwa zuri kwa chakula Tunda la mti huo lilikuwa zuri kwa chakula Na la kupendeza macho Na la kupendeza macho Tena linatamanika kwa kujipatia hekima 
tena linatamanika kwa kujipatia hekma basi akachuma katika matunda yake mwanamke akachukua lile tunda akala mwanamke akala pia akampa mumewe pia akampa mumewe aliyekuwa pamoja naye aliyekuwa pamoja naye naye akala naye mumewe pia akala Mungu amemwambia Adam usile Mungu alimwambia Adam usile Warumi tano mstari wa kumi na tisa Mungu alimwambia Adam usile Adam usile Adam akusikia Adam akala Adam ndo amepewa amri na Adam ndo amevunja hiyo amri Wele walakini So kama ni mtu kutoa jaso nani anafaa atoe jaso lake mwenyewe Ni ni mwanadamu ni wewe ndio unafaa utoe jaso lako wewe. Ni mimi nafaa nitoe jaso langu. So Kristo akitoa jaso si haki. Mimi niendelee kulala. Si haki mimi niendelee kulala katika dhambi na Yesu Kristo anatoa jaso kwa ajili yako. Wewe ndio unafaa utoe hilo jaso. Mimi ndio unafaa nitoe hilo jaso. Naweza soma tafadhali. Warumi tano mstari wa kumi na tisa Kwa maana kwa maana kama vile kwa kutoti kwa yule mtu mmoja kama vile kwa kutoti kwa mtu mmoja wengi walifanywa wenye dhambi wengi walifanywa wenye dhambi vivyo hivyo vivyo hivyo kwa kuti kwa yule mtu mmoja kwa kuti kwa mtu mmoja ambaye ni Kristo wengi watafanywa wenye haki wengi watafanywa wenye haki unaweza soma sehemu ya A peke yake tafadhali kwa maana kwa maana kama vile kwa kutoti kwa yule mtu mmoja kama vile kwa kutoti kwa huyo mtu mmoja ambaye ni Adam wengi walifanywa wenye dhambi wengi walifanywa wenye dhambi so mimi na wewe tulifanywa wenye dhambi ni kwa sababu Adam hakutii mimi na wewe tukaitwa wenye dhambi naweza rudi mwanzo sasa mwanzo tatu mwanzo tatu Adam ndo amepewa amri Adam ndo ameivunja So kama ni mtu kutoa jaso ni Adam atoe jaso lake yeye mwenyewe. Nani ameheshimisha usirati ni mimi na wewe. Nani ameheshimisha ya usinzi ni mimi na wewe. Nani ameheshimisha ya wizi ni mimi na wewe. Nani ameheshimisha ulevi ni wewe na mimi. Nani ameheshimisha ya usawi ni wewe na mimi. Nani ameheshimisha ya kwenda kinyume na amri za Mungu ni wewe na mimi. Nani amekuwa na miungu mengine kwenda kwa waganga na kuwa na vitu ambavyo tunavipenda zaidi ya Mungu. Idolatry ni mimi na wewe. Nani ametaja jina la Mungu mure ni wewe na ni mimi. Nani hajaweka sabato siku ya Bwana ni wewe na ni mimi. Na hiyo amri tunajua Mungu ametupatia. Nani hajatii wazazi ni wewe. Na Mungu amesema kutii wazazi wetu ni mimi sijawatii. Nani ameua either katika masturbation, either katika abortion, either katika kuendelea kutumia mipira kuangusha watoto, watoto Nani ameua? Aidha kwa chuki katika moyo. Ni wewe. Na ni mimi. Ya dhambi ya uaji iko katika mwanzo, mwanzo 30 Genesis 38. Soma moja paka 10 katika utaratibu. Utaona dhambi ya masturbation iko pale. Dhambi ya kutumia mipira ya kondomu ni wewe umetumia ama ni mimi nimetumia? Huo ni uaji. Yaani wewe ndio uko responsible ya makosa yako. Mimi ndio niko responsible ya makosa yangu kwa sababu uchafu tumeufanya sisi wenyewe. Nani amefanya usherati? Mungu amesema tusifanye sisi ndio tumefanya. Then sisi tuko responsible, tuko responsible ya uchafu wetu. Nani ameiba? Wewe umeiba, mimi nimeiba. Na Mungu amesema usiibe. Nani amesingizia jirani yake katika udanganyifu ni wewe na mimi. Mungu amesema usidanganye. Nani ametamani vitu vya vya jirani yake, mke, mifugo, tamaa ya pesa, tamaa ya biashara. Ni wewe na mimi. Tamaa ya maisha bora. Ni wewe na mimi. Hiyo yote ni idolatry. Hiyo yote ni covetousness, ni tamaa chafu ya ulimwengu. Ni wewe umefanya, wewe ndio dhambi zako, wewe ndio umezifanya personal. Kristo hajafanya chochote kwako. Hivyo ndo Mungu ananiambia na nakwambia. So Adam alipoasi, Adam na bebe msalaba wake yeye mwenyewe. Wewe ulipoasi na ukaendelea kuasi, wewe ndo bebe msalaba wako wewe mwenyewe. Jaso ulitoa wewe. Naweza angalia Genesis tafadhali Genesis 3 verse 19. Kwa jasho la uso wako, kwa jasho la uso wako, chakula chakula chako. 
paka hapo utakula chakula chako Weza imalizia Hadi utakaporudi ardhini Hadi utakaporudi ardhini kwa kuwa ulitwaliwa kutoka humo kwa kuwa ulitwaliwa kutoka ardhini kwa kuwa wewe umavumbi kwa kuwa wewe umavumbi na mavumbini wewe utarudi na mavumbini wewe utarudi unaweza regelea sehemu ya A peke yake tafadhali kwa jasho la uso wako kwa jasho la uso wa nani wako wewe mwenyewe nani ameasi wewe nani ameasi ni wewe Musa Saudasi wewe ndio umeasi afa wewe feel responsible kwa uasi wako tuko ndani ya viuno vya Adam tuliangalia katika seminar tuko katika viuno vya Adam wewe ndio umeasi wewe ndio uko responsible ya uchafu wako dhambi zako na makosa yako so Mungu akimwambia utakula kwa jasho lako Mungu anamaanisha ni wewe utabeba mzigo wako wewe mwenyewe jasho litoke kwako jasho litoke kwako Atutaongea chakula cha mwilini. Atuongee kuhusiana na chakula cha mwilini. Tunaongea kuhusiana na chakula kinachodumu milele. Tunaongea kuhusiana na chakula ambacho wewe mwenyewe hapaswa ukile ili upate uzima wa milele. Haregelea tena sehemu ya A. Kwa jasho la uso wako. Kwa jasho la uso wako. Utakula chakula chako. Utakula chakula chako. Jasho inafanya nani itoke? Yako. Jasho yako. Mungu anataka tu feel to be responsible. Uajibike kwa dhambi zako. Niajibike kwa uovu wangu. Niajibike kwa makosa yangu. Niache kusema unajua kama si fulani, singeanguka kwa ushiraki. Kama si yule dada kunitumia message, singezini nani? Kama si ni wewe ulitaka kuzini na wewe ni mzinifu na wewe unapaswa ubebe hiyo mizigo yako mwenyewe usiekee mwingine. Hivyo ndio Mungu anataka uone. Adam anamwambia Mungu, "Aa, ni huyu mwanamke." Mungu anamwambia, "Sawa." Mwanamke anapewa chake, lana yake ya kupata uchungu katika kusa, alafu Adam anafuatwa pia. So au hauna sababu ya kusema mimi ningekuwa pengine sina niko na mke pengine singekuwa na lala kule na makahaba. Walala na makahaba kwa sababu uko na mbegu ndani ya moyo wako na utalipa chenye wewe unapanda. Hivyo ndo Mungu anatuambia. Na hivyo ndo Mungu pia ananiambia. Ni feel responsible ya ile kazi ambayo unafanya hapa duniani. Ikiwa ni uchafu nijua ni mimi nimeofanya. Na wewe sasa na mimi ndio tutabeba wewe mzigo. Hakuna kuweka sababu hapa. Kama ungenipigia simu, asingeenda kuleo. Ah. Adam anamwambia Mungu hivyo, Mungu anamwambia pana. Mungu wa compromise wewe ndio nikupatia amri. Wewe ndio umevunja hiyo amri. Mwanamke anapewa chake, nyoka anapewa yake, alafu Adam anapewa yake. So nisemi niko kanisa la uongo na kapo la uongo huyu pasta ndo aliniubiria. Pasta atapewa yake ya uongo na wewe utapewa chako cha uongo. Ulifanya nini hapo ulipojua ukweli? Uliendelea kukaa. Ulifanya nini ulipojua hii si kweli na sasa Mungu anakupatia kweli? Uliendelea kukaa katika ile kanisa lililokufa mchungaji aliyekufa katika dhambi. Na najaribu kusoma kitabu ambacho kiko hai hata kielewa vipi? Mbona ulijaribu kukaa hapo? Hakutakuwa na pasta, hakutakuwa na chuchu, hakuna sababu ya kujificha katika dhambi ama uovu ambao umefanya. Adam alijaribu kujificha na majani lakini alionekana mwisho wa siku. Alijaribu kujifinika na miti lakini alionekana mwisho wa siku. Regelea tena a, jasho inafaa iwe yako. Niko na mtu mwingine anatoa jasho kwa ajili yangu. Basi afa nifikirie sana. Yafaa ni amke ni acha kulala katika dhambi na makosa na uovu. Yafaa ni amke kweli. Manaka wewe ndio unafaa utoe jasho. Mimi ndio nafanya nitoe jasho. Mwingine akitoa jasho ya damu na bado nimelala katika dhambi, ni hatia kubwa sana. Na ni haraka Mungu akuchukua kwa kesi yanamu. Wapoteza muda hapa duniani. Na napoteza muda hapa duniani. Mungu anasema wewe ndio unafaa utoe jasho. Mimi ndio nafanya nitoe jasho. Kwa uovu na makosa niliyofanya. Si ni alaana hii yafaa ni ibebe. So nikiona mwingine anatoa jasho la damu na bado nimelala katika dhambi, hii ni hatia kubwa sana. Regelea tena sehemu ya 19 ya a kwa jasho la uso wako Mungu anasema kwa jasho la uso wa nani asemi kwa jasho la uso wa Kristo tafadhali anasema kwa uso wa jasho la nani lako lako asemi kuhusiana na Yesu Kristo Mungu Mungu anasema kwa uso kwa jasho lako kwa jasho lako tena 
Kwa jasho la uso wako. Kwa jasho la uso wako Moses. Kwa jasho la uko, uso wako Anne. Kwa jasho la uko, kwa jasho la uso wako Joseph. Kwa jasho la uso wako Petro. Kwa jasho la uso wako Zipora. Kwa jasho la uso wako Maxwell. Kwa jasho la uso wako wengine wote mimi nikiwapo ndani. Kwa jasho la uso wako. Utakula chakula chako. Utakula chakula chako. Paka hapo ni sawa. Utakula chakula chako. Tunaangalia jasho la nyuma ya jasho la Yesu Kristo. Yesu afai kutoa jasho. Wewe wafa utoe jasho. Mimi nafaa nitoe jasho. Ni chakula gani hichi tunaambiwa? Regelea mara ya mwisho hiyo Genesis. Regelea. Yeah. Kwa jasho la uso wako. Kwa jasho la uso wako. Utakula chakula chako. Paka hapo utakula chakula chako. Ni chakula gani hichi kinaongelewa hapa? Ni chakula gani kinaongelewa? Tuangalie John Tuangalie kitabu cha John 6. John 6. Ndio sehemu ya kwanza ni ile chakula cha mwilini, lakini kwa sababu tunaangalia pia mambo ya rohoni zaidi, mambo ya rohoni. Bado tunaendelea na semina, tunaangalia mambo ya rohoni. Then tunaongea kusha na chakula cha rohoni hapa. Kwa uso, kwa jasho la uso wako utakula chakula chako. Ni chakula gani hiki ambacho Mungu anakisisitiza? John 6 Tunaweza enda direct katika John 6 direct katika 50 53 ni sawa Hivyo Yesu akawaambia Hivyo Yesu akawaambia Amin amin nawaambia Amin amin nawaambia Sipoula mwili wa mwana wa Adamu Msipoula msipoula mwili wa mwana wa Adam na kuinywa damu yake hamna uzima ndani yenu Yesu anasema mtu yote anayekula mtu yote anayekula mwili wake na kunywa damu yake ako na uzima wa milele so tunaangalia paka hapo tunaangalia kula ili tuwe na uzima wa milele Tunaangalia kula ili tuwe na uzima wa milele. Tunaangalia chakula gani? Tunaangalia chakula ambacho tutakula ili tuwe na uzima wa milele. Na Mungu anasema chakula hicho utakila kwa jasho lako. Chakula hicho utakila kwa jasho lako. Chakula hicho utakila kwa jasho lako. Mara kwanza Mungu alimpa mwanadamu sheria. Mwanadamu alishindwa kuweka sheria. Sheria ni ya kuongeza ya kumuongoza mwanadamu katika nini? Uzimani. Mwanadamu alipokuwa sheria, mwanadamu alishindwa kuweka sheria kwa sababu ndani ya moyo wake kulikuwa na nini? Ndani ya moyo wake kulikuwa na dhambi. Sheria ilikuwa ina, inampeleka uzimani kweli. Sheria inampeleka uzimani kweli. Na kwa jasho lake anaambiwa atakula. Kwa jasho lake. Na ni chakula gani anapaswa ale? Chakula ambacho kitampa uzima wa milele. Ya yeah, kuna watu wengi wamesumbuka umejaribu kuomba umejaribu kutafuta njia zako ili uone uzima wa milele uko na tajiri pia mali hapa alienda kwa Yesu Kristo ameshika amri ameshika 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 lakini ndani ya moyo wake bado uko na mbegu ya dhambi katika Mathayo 19 mstari wa 16 amejaribu kweli anasema hizi nazifanya anajaribu kweli na jasho lake anajaribu kweli chakula tunaongea Mungu anasema kwa jasho lako Moses yani kwa juhudi yako kwa juhudi yako kwanza wewe ndio umefanya dhambi wewe ndio uko responsible ya dhambi zako na makosa yako so wewe Mungu anakupatia sheria amri shika hizi amri uingie uzimani utajiri alijaribu kweli alijaribu kweli kwa uwezo wake alijaribu kwa jasho la nani lake mwenyewe acha tuangalie So chakula tumekiona ni chakula cha uzima wa milele. Kwa jasho lako Mungu anasema, kwa jasho lako ule chakula ambacho kikupatia uzima wa milele. Kwa jasho lako ule chakula ambacho kitakupatia uzima wa milele. Ni nani nani acha feel kuwajibika 
Maana ke wewe umetenda dhambi. Wewe umeasi. Kwa nini ni nisione kweli na Mungu anionyeshe kweli mimi ndio niko na shida na nisitafute sababu ya ya kuweka ya kuziba hiyo shida yangu nisitafute sababu na nijue Mungu ananiambia kwa jasho lako utakula chakula ambacho kinafaa kinafaa kikupate uzima wa milele angapo ni mwili wa Yesu Kristo na nione kama kazi yangu na kazi yako itaniruhusu kweli ndio nione Mungu akimweka mwingine pale anifanye kile ambacho mimi nilikuwa nifanye lakini nimeshindwa ndio nisiendelee kulala tena katika dhambi nisiendelee kulala tena katika ile hali ambayo nimekuwa katika hiyo hali na nimeshindwa kusolve hiyo hali regelia genesis 3 verse 19 sehemu ya a peke yake Kwa jasho la uso wako kwa jasho la uso wako chakula chakula chako Mungu anakuambia utakula chakula chako hiki chakula ni chakula cha uzima wa milele yani kwa jasho lako kwa jasho langu kwa jasho letu tuingie wapi uzimani tuingie uzimani kwa jasho lako ingia uzimani kwa jasho lako ingia uzimani Kwa jasho lako ingia uzimani. Niache kusikia tu neema 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 neema. Nasema yeye nimeokoka neema. Wajua neema ina gharama. Wajua gharama yake. Mungu anataka kuonyeshe gharama yake. Mungu akuonyeshe gharama yake. Nione kweli wewe wende uliasi na kwa jasho lako sasa Mungu anakuambia ingia uzimani. Hiyo ndio Mungu anataka uone. Ya. Yeah. Watu wengi hawaokolewi kwa neema ni kwa sababu hawajatambua neno la Mungu halijawaeka mahali mpaka waone. Waone kweli hapa sasa anahitaji neema. Mungu anakuambia kwa jasho lako, kwa jasho la uso wako. Kula chakula ambacho kitakupatia uzima wa milele. Yaani kwa jasho lako, kwa juhudi zako, kwa matendo yako, kwa maombi yako ingia uzimani. Siwaimba, imba kabisa. Watu wa sadaka, toa kabisa. Wafanya uinjilisti, fanya kabisa. Alafu panga kwa hizo uingie wapi? Uingie uzimani. Kwa jasho lako. Kwa jasho lako. Na Mungu anataka uingie uzimani usipo usipoingia uzimani utaingia jehanamu. So nani anafaa toke jasho hapa? Ni mimi. Je, na hisi hicho kiatu venye chalimana? Hicho kiatu kinakubana. Mungu anataka ni sivu. Wewe ndio unafaa ufanye kazi ya kukuingiza wapi? Uzimani. Hivyo ndio inamaanisha. Hivyo ndio inamaanisha. Acha tusonge mbele, tuangalie kitabu cha Wagalatia. Kwa Galatia sita mstari wa tano. Mungu anataka utambue. Mungu anataka nitambue. Anifikishe mwisho kweli. Nione jambo hili aliwezekani kabisa. Kinywa changu kifungwe na chako kifungwe. Na kila mwanadamu aiko chini ya hukumu ya Mungu. Naweza kusoma Galatia 5 sita mstari wa tano. Kwa maana kwa maana kila mtu atauchukua mzigo wake mwenyewe. Kila mtu atauchukua mzigo wake mwenyewe. Na Galatia tena tafadhali. Kwa maana kwa maana kila mtu atauchukua mzigo wake mwenyewe. Kila mtu atauchukua mzigo wake mwenyewe. Mungu anasema kila mmoja atachukua mzigo wake yeye mwenyewe. Ya utachukua mzigo wako wewe mwenyewe. Na kweli afao bebe mzigo wako wewe mwenyewe. Mungu na nani akubebe mzigo? Mungu anakuambia kwa jasho lako utakula. 
na chakula hichi ni chakula kinachotuingiza uzimani yani kwa jasho lako fanya venye utafanya uingie uzimani usipofanya vile unapaswa ufanye hautaingia uzimani haya sasa endelea kufanya na, na uwe responsible kabisa unjue wewe ndio unafaa utoe jasho jasho lako la, ulitoe likuingize uzimani yani utafute njia ya uzima uitafute usiku na mchana na ubebe mzigo wako ili uingie uzimani ukishindwa hivyo utaingia jahanamu hivyo ndio Mungu anasema hivyo ndio Mungu ananiambia je huyu mwanadamu huyu mwanadamu ana tendo lolote zuri sasa kwa jasho lake kwa jasho lako wewe kwa jasho langu mimi niko na tendo lolote zuri na ezalitoa kwangu ili niweze kupata uzima ningangane katika maombi kweli licha ya kuwa maombi maombi ni kitu kizuri angapo ni njia moja kweli ya mwanadamu kukiri lakini je katika haya maombi yangu sasa nisemwacha ningangane katika maombi kwa jasho la maombi niingie uzimani nitaingia niseme nifanye uinjilisti kabisa uenda nikifanya uinjilisti kabisa nifanye na duni yangu yote uenda kuna kwa hiyo jasho ya uinjilisti licha kwa sivyo mbaya kufanya uinjilisti lakini kwa hiyo jasho ya uinjilisti ndio nitaingia wapi uzimani kwa hiyo jasho itatoka kwa uso wangu wa uinjilisti hiyo juhudi ya uinjilisti ndio itaniingiza uzimani ya Mungu anakuachia hapo kwanza. Anakuambia fanya hivyo kwanza. Maana yake wewe ndio liasi, mimi ndio niliasi. Sasa kwa jasho lako ingia uzimani. Wewe ndio afa utoe jasho ili uingie wapi? Uzimani. Mimi afa nitoe jasho ningie uzimani. Hasa mwanadamu akae chini, neno la Mungu lichunguze kabla sijasema inawezekana. Nichunguzwe, neno la Mungu linichunguze kweli. Ndio ndio neema inapatiwa mtu gani? Neema inapoa mtu gani? Nema ni kwa mtu alie, alieona nini? Alionyeshwa nini na neno la Mungu kupitia ufunuo wa Yesu Kristo? Acha tuangalie kitabu cha Yakobo samahani. Tuangalie kitabu cha Ayubu. Ayubu, kitabu cha Ayubu. Ayubu Tuangalie Ayubu Angalia tano Samani 25 Ayubu 25 unaweza anza mstari Ayubu 25 Unaweza anza mstari wa tano. Ikiwa hata mwezi sio mwangavu. Mungu anasema kama mwezi, mwezi hauangazi mbele za Mungu, si mwangavu. Nazo nyota si safi machoni pake. Nazo nyota. Nyota Mungu anasema si safi machoni pake. Nyota. Unaona nyota vile vile zinangara Mungu anasema nyota si safi machoni pake nyota si safi machoni pake ni kitu gani mimi naweza fanya kwa jasho la uso wangu kwa jasho la uso wangu nitoe ambayo inangara zaidi ya nyota ili niweze uingia uzimani ni kitu gani ambacho naweza fanya kwa jasho la uso wako ufanye kweli mpaka kikuingiza uzimani kingare kingare yani zaidi ya nyota ili uingie uzimani iko na Mungu anasema kwa jasho lako. Na Mungu ana demand kwa jasho lako. Wewe ndio umeasi. Wewe ndio umetenda dhambi. Wewe ndio umesini. Mimi ndio nimeasi. Mimi ndio nimelewa. Wewe ndio umechukia. Wewe ndio umeua. Wewe ndio umefanya gosho. Mimi ndio nimenyonga. Mimi ndio nimepigana. Mimi ndio nimekuwa mchawi mkubwa. Mungu anambia sasa kwa hilo jasho lako kula uzima wa milele. Kula chakula ambaye ni Kristo alafu ingia uzimani. Na Mungu ananiambia na anakuambia Anasema hata nyota aingari mbele zake nyota aingari Ni tendo gani mimi naweza toa kwa jasho langu? Ni tendo gani wewe unaweza toa kwa jasho lako? Lingari kiasi ya kwamba liweze kuingiza uzimani. Hapo ndio Mungu anamfunga mwanadamu kinywa chake. Next. 
Sembuse mtu ambaye nifunza. Sembuse mtu ambaye nifunza. Mwanadamu anaitwa funza. Mungu ananita mimi funza. Funza mbele za Mungu. Nikisimama mbele ya Mungu Mungu ananita huyu ni funza. Ukisimama mbele za Mungu Mungu anasema huyu ni funza. Next. Mwanadamu ambaye ni buu tu. Mwanadamu ambaye ni buu tu. Mungu anasema wewe ni buu mimi ni buu. Buu anaweza tu kitu kisafi kweli. Buu hawezi kutoa kitu kisafi. Hata buu ajizatiti vipi kwa jasho lake. Hawezi kutoa kitu kisafi. Buu hawezi kutoa kitu kisafi. Asili ya mwanadamu asili ya mwanadamu kutoka kwa Adam haikuzaliwa itoe kitu kisafi. Haikuzaliwa itoe kitu kisafi. Haikuzaliwa utoe kitu kisafi. Manake tayari katika tumbo, tayari katika ile mbegu, mimi na wewe ni kitu kichafu, kitu kichafu kabisa. Na Mungu anasema sasa katika hichi kitu kichafu kabisa, kwa jasho la uso wa hichi kitu kichafu aingie uzimani. Ale mwili ambao ni wa Kristo na damu anywe aingie uzimani. Ayubu 14 mstari wa nne Ayubu 14 mstari wa nne Ni nani awezaye kutoa kitu safi? Ni nani awezaye kutoa kitu safi? Kutoka kitu nice. Kutoka kwa kitu kichafu. Hakuna awezaye. Hakuna awezaye. Regelea tena tafadhali. Ni nani awezaye kutoa kitu safi? Ni nani awezaye kutoa kitu safi? Kutoka kitu nice. Kutoka kwa kitu kichafu. Hakuna Awezai. Hakuna awezaye. Then waweza kutoa kitu kisafi ili uinge uzimani. Waweza kutoa kitu kisafi ili uinge uzimani? Hawezi kutoa kitu kisafi. Nani anaweza toa kitu kisafi hapo? Mimi siwezi. Regelea tena tafadhali Ayubu. Ni nani awezaye kutoa kitu safi? Ni nani awezaye kutoa kitu safi? Kutoka kitu najisi. Kutoka kwa kitu kichafu, kitu najisi. Hakuna awezaye. Mwanadamu anaitwa kitu kichafu kwa sababu tangu tumboni yeye ni mbegu ya dhambi. Tuliangalia katika Zaburi 55 moja mstari wa tano Mwanadamu tangu tumboni ni mwenye dhambi, ni mbegu mbaya. Mimi na wewe tayari ni wachafu. Tangu tumboni sisi ni mbegu chafu. Hatuwezi kutoa kitu kisafi. Mwanadamu hawezi kutoa kitu kisafi. Na Mungu anasema sasa kwa jasho lako, kwa jasho langu tule chakula ambacho kinatupeleka uzimani tuingie uzimani kwa jasho lako uingie uzimani utabeba mzigo wako wewe mwenyewe huo mzigo huo mzigo unaweza eh huo mzigo unaweza Joseph eh ya hili ni swali la kila mmoja huo mzigo unauweza eh huo mzigo unauweza Swali ni siwezi. Jibu ni siwezi. Ya kama unanyamaza na manisa unauweza ndani kuna moyo wa kiburi. Yeah, mwingine anaweza nyamaza tu. Maana ndani ya moyo anajibu lingine tofauti na lile ambalo Mungu anamwambia. Ya kama siwezi mimi nafika mbali nasema kweli mimi siwezi. Na Mungu anasema kwa jasho lako ule chakula ambacho ni mwili wa Yesu Kristo alafu inge uzimani. Hivyo ndio Mungu anasema. Na anasema basi hawezi kutoa kitu kisafi nyota yenyewe inayongara. Anasema hii si safi kwangu. Sembuse mwanadamu. Sembuse wewe na mimi ambaye ni buu, ambaye ni funza, ambao asili yetu sisi mabuu iko wapi? Jehanamu. Asili yetu Mungu anatuonyesha Jehanamu. Katika Mariko tutasoma. Acha tusome Ayubu. Ayubu kwanza, acha turegele tena Ayubu. Ayubu ile ile Ayubu 25 mstari wa sita tunaweza soma tu sita Ayubu 25 mstari wa sita Sembu se mtu ambaye nifunza Mungu anasema wewe ambaye nifunza Mwanadamu ambaye ni buu tu Mimi ambaye ni buu tu mimi ni buu tu Huyu buu tumeangalia katika uh, katika Ayubu nne mstari samani 14 mstari wa nne hawezi kutoa kitu kisafi mtu mchafu hawezi kutoa kitu kisafi 
So hawezi kutoa kitu kisafi ili uingie paradiso. Kwa jasho lako wewe kile ambacho utatoa ni uchafu na ni najis. Kwa jasho langu mimi kile ambacho tutatoa ni uchafu na ni najis. Hiyo ndio utatoa. Hiyo ndio iko ndani ya moyo wako na ndio imejaa ndani ya moyo wangu pia. Uchafu kabisa Mungu aweze pokea. Uchafu kabisa. Mungu anakuitabu asili yako iko jehanamu na asili yangu iko jehanamu. Hivyo ndo Mungu anadonesha na hivyo Mungu ndo anakuonyesha. Asili yako iko jehanamu, yangu iko jehanamu. Mungu anakuitabu, Mungu ananitafunza. Mungu anakuitafunza, Mungu ananitabu. Asili yetu iko wapi? Nikichungulia jehanamu, Mungu ananiambia njoo uangalie jehanamu, utaona asili yako hapo. Alafu fikirie, jehanamu hawafunza wa jehanamu, wanaweza toaja, wafanye kazi kwa jasho. Watu wa jasho kweli la kuingiza paradiso. Haiwezekani tayari wako jehanamu, wachapo wako jehanamu. Hiyo ndio asili yako Mungu anakuonyesha na ndio asili yangu Mungu ananionyesha. Nisitegemee mwili ambao nifunza na ni mabu. Asili yetu iko jehana Mariko. Mariko. Mariko tisa mstari wa 43 na 44. Ukifika soma tu tafadhali ukikusababisha kutenda dhambi kama mkono wako ukikusababisha kutenda dhambi ukate Mungu anakuambia ukate ni afadhali kwako kuingia katika uzima ni afadhali kwako kuingia katika uzima ukiwa na mkono mmoja ukiwa na mkono mmoja kuliko kuwa na mikono miwili kuliko kuwa na mikono miwili lakini ukaingia jehanamu lakini ukaingia jehanamu mahali ambapo moto hauzimiki Mali angapo moto auzimiki Mariko tisa mstari wa 43 saitu kwa 44 Mali ambapo funza Mali angapo funza wake hawafi wake hawafi wala moto wake auzimiki wala moto wake auzimiki regelea tena 44 Mali ambapo funza wake Mali angapo funza wake hawafi funza wake hawafi wala moto wake auzimiki wala moto hauzimiki hii ndio jehanamu Unaweza soma mstari wa 46 46 Mali ambapo funza wake hawafi Mali angapo funza wake hawafi wala moto wake hauzimiki wala moto wake hauzimiki Yesu Kristo anaregelea tena So mali angapo funza wako ni mali angapo Mungu anasema ni jehanamu mali moto hauzimi So katika Ayubu 25 mstari wa sita tumeona Mungu analeta asili ya mwanadamu mwanadamu ni funza mwanadamu ni buu Mwanadamu ni funza na funza wako jehanamu. Je, mimi nikiona hiyo asili yangu jehanamu kama funza nitategemea kweli jasho langu. Niangalie ni jasho langu. Ni nitoe jasho langu lile mwili wa Yesu Kristo na damu ya Yesu Kristo ambapo hiyo ndio chakula, alafu niingie uzimani. Kwa jasho la uso wako utakula chakula gani? Mwili wa Yesu Kristo, uingie uzimani. Kwa jasho la mwili, kwa jasho la uso wako. Hatuwezi kwa sababu Mungu amefunga hiyo njia. Ya Mungu amefunga hiyo njia. Huwezi toa kitu kizuri. Jana makutoki kitu kizuri. Mimi na wewe asili yetu ni ya jehanam. Hakuna kitu kizuri kinaweza toka kwako na kwangu. Regela wa Galatia sita mstari wa tano Wa Galatia sita mstari wa tano Maana kila mtu ataubeba mzigo wake maana kila mtu ataubeba mzigo wake mwenyewe maana kila mtu ataubeba mzigo wake mwenyewe then nani anafaa abebe mzigo wako nani anafaa nani anafaa toe jasho maana ke nani amevunja amri yes ni wewe na ni mimi regelea tena tafadhali kwa maana kwa maana kila mtu ataochukua mzigo wake mwenyewe kila mtu ataochukua mzigo wake mwenyewe so paka hapo Mungu amenionyesha kwamba nimevunja amri na umevunja amri na kwa jasho la uso wangu na kwa jasho la uso wako ule chakula ambacho ni Yesu Kristo alafu inge uzimani lakini Mungu anasema ndani yako na ndani yangu akutoki kitu chochote kizuri. Hakuna chochote kizuri kinatoka ndani yako. Hakuna chochote kizuri kinatoka ndani yangu. Asili yako na asili yangu ni ya jehanamu. Hiyo ndio asili Mungu anatuonyesha. Na wakati Mungu anasema sasa huo mzigo ubebe wewe mwenyewe. Usisahau. Hayo ni maandiko matakatifu. Wende umeasi, beba mzigo wako. 
So nisifikirie hata nikiwa katika toba ama katika wokovu, nisifikirie. Naenda kusini. Nifikirie Yesu atanibebea. Huo mzigo unaobeba wewe mwenyewe. Ukifa utaingia jahanamu. Ida niko ndani ya Yesu ama ya Kristo Yesu. Waliandikiwa hii ni barua inaandikiwa watakatifu, haiandikiwi wenye dhambi. Wanaambua mtabeba mizigo yenu wenyewe. Ya, yeah. mzigo wako utaobeba mwenyewe. Ya, yeah. uko responsible kwa kila kitu ambacho unakifanya. Regelia mara ya mwisho tafadhali. Kwa maana kwa maana kila mtu atauchukua mzigo wake mwenyewe. Kila mtu atauchukua mzigo wake mwenyewe. Usiwa nani unafaa utoe jasho. Wako, wangu mimi. Ya, yeah. hivyo ndo Mungu anasema. Hivyo ndo Mungu anasema. Hivyo ndo Mungu anasema. Na mimi na wewe tunaweza tunaweza kutoa hiyo jasho mpaka tukapata uzima wa milele. Tunaweza. Eh? Moses unaweza? Ya. Yeah. Hawezi. 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 Huo mzigo ni mzito. Ya ni mzigo mzito zaidi kwa sababu inamaanisha wewe na mimi direct jehanamu. Wewe na mimi direct jehanam. Hiyo ndio inamaanisha hivi. Inamaanisha wewe unapaswa uinge jehanam kwa sababu ya huo mzigo wako. Mimi napaswa niinge jehanam kwa sababu ya huo mzigo wangu. Hivyo ndio inamaanisha. Hivyo ndio inamaanisha. Lakini kuna kitu Mungu anataka mimi na wewe tuelewe. Mungu akaupenda ulimwengu. So Mungu analeta ma, mapenzi yake sasa Mungu kwa ulimwengu. Mapenzi yake sasa. So mwanadamu ameshindwa amefail. Na hata akijaribu, akijaribu katika matendo yake yote. Acha tuangalie, akijaribu sana katika matendo yake yote. Yakifika mbele za Mungu, Mungu anasema bado hili ni tambara bovu na ni tambara chafu. Hata kwa jasho lako, ungangane kweli. Ufikishe matendo yako hapo mpaka yafike mbinguni. Mungu akihesabu yote anasema haya yote ni zero work. So lile jasho lako umelitoa kufanya haya matendo yote kabisa. Mungu anasema ni zero work ni tambara chafu mbele za Mungu. Isaia 64 verse 6. Ningangane katika matendo yangu. Ningangane katika matendo yangu. Ningangane katika matendo yangu. Mungu anasema nini? Sisi sote. Sisi sote. Pasta amekuwa wapi? Pasta amekuwa hapo ndani. Sisi sote. Mtumishi amekuwa hapo ndani, mwinjilisti amekuwa hapo ndani. Muombezi amekuwa hapo ndani. Niseme mimi naamini mimi ni muombezi, nijione niko special katika njia fulani. Muombezi amekuwa hapo ndani. Nikitegemea uombezi kuingia paradiso, nikitegemea jasho la uso wangu kuingia paradiso, siingii. Mali nitaingia ni jana. Yes. Sisi sote tumekuwa kama mtu aliye najisi. Sisi sote tumekuwa kama mtu aliye najisi. Hayo matendo yetu yote ya uadilifu na matendo yetu yote uadilifu Biblia zingine zinasema matendo yetu yote ya haki. Matendo yetu yote ya haki ama matendo yetu yote ya u, u, ya haki sawa? Uadilifu. Uadilifu ni kama matambara machafu. Mungu anasema ni tambara chafu. Sawa sawa. Paka hapo ni sawa tafadhali. Mungu anasema ni tambara chafu. So jasho langu likiwa latoka, jasho la uso wangu, nikiwa jasho linatoka la uso wangu, jasho la uso wangu linatoka, nikingangana kufanya chochote ili niweze kuingia uzimani, Mungu anasema, Mungu anasema hiyo ni nini? Hiyo ni tambara chafu. So inamaanisha sipasi kutegemea tendo langu lolote au pasi kutegemea tendo lako lolote. Kinywa chako kimefungwa licha ya kuwa huo mzigo Mungu amekupatia huo mzigo. Kwa jasho lako kula mwili wa Kristo ingia uzimani. Yesu anasema yeye ndio chakula, yeye ndio chakula. Yote anayekula anaingia uzimani. Mungu anakuambia kwa jasho lako utakula. So kwa jasho lako ule mwili wa Kristo uingie uzimani. Kwa matendo yako ule mwili wa Kristo uingie uzimani. Mungu anasema iwezekane. Matendo yako yote na yangu yote ni tambara chafu. Je, nikininginia, nitegemee tambara chafu linipeleke paradiso. Nitegemee tambara chafu linipeleke paradiso. Mungu anasema kuna kitu chochote kichafu kitaingia paradiso. 
Naweza soma Ufunuo 21 mstari wa 27. Matendo yangu yote, matendo yangu yote ya uso wa jasho langu, matendo yako yote ya uso wa jasho lako, Mungu anasema ni tambara bovu. Na mzigo bado umeekewa. Bado mzigo umeekewa na bado unapaswa kwa jasho lako ule mwili wa Kristo upate uzima wa milele. Na bado mzigo umeekewa hapo hapo. Next. Lakini kitu kichafu. Lakini kitu kichafu. Akitaingia humo kamwe. Akitaingia humo, humo ni paradiso. Humo ni katika uh, ufalme ama uzima wa Mungu. Ufalme wa Mungu. Yes, ufalme wa Mungu. Mungu anasema hakuna kitu ki Hakuna kitu kichafu kitaingia huko katika ufalme wa Mungu. Hakuna kitu kichafu kitaingia Yerusalemu. Hakuna kitu kichafu kitaingia uh, paradiso. Mungu anasema hakuna kitu kichafu kitaurithi ufalme wake. Hakuna kitaingia. Hakuna chochote kitaingia. Next. Wala mtu yote atendaye mambo ya aibu. Wala mtu yote anayefanya mambo ya aibu au ya udanganyifu ama ya udanganyifu bali watakaoingia humo bali watakaoingia humo ni wale tu ambao majina yao ni wale tu ambao majina yao yameandikwa katika kitabu cha uzima yameandikwa katika kitabu cha uzima cha mwana kondo cha so kuna kitu kichafu kitaingia huko kuna kitu kichafu kitaingia paradiso matendo yetu ni machafu na matendo yetu ni machafu ya yako si machafu ndio maana unanyamaza Matendo yangu ni machafu. Matendo yetu ni machafu. Paradiso kuingia kitu kichafu. Na Mungu anasema kwa uso wa jasho lako utakula. Utakula kwa uso wa jasho lako unapaswa ule, ule mwili wa Kristo alafu ingie uzimani. So kazi ya mwanadamu hapo imekuwa kando kabisa. Hakuna chochote unaweza kufanya. Hakuna chochote mimi naweza kufanya kwa jasho la uso wangu ninge usimani licha ya kuwa bado mzigo umeekewa wewe bado mzigo nimeekewa mimi bado uko responsible leo mzigo wako bado uko responsible leo mzigo wako haimaanishi kwa sababu mimi siwezi basi huo mzigo nimeondolewa bado uko hapo hapo bado uko hapo hapo ndio maana Mungu anasema akaupenda ulimwengu Mungu akaupenda ulimwengu So upendo sasa. Huu upendo sasa ndio unabadilisha kila kitu. Upendo unaingia katika upendo unaingia kwa ulimwengu ambao ni Mungu amependa ulimwengu. Ulimwengu ni mwanadamu. So katika upendo sasa, upendo sasa mambo yanabadilika katika upendo. Katika huu upendo Mungu anasema sasa nimempenda mwanadamu. Licha kuwa mwanadamu yuko na mzigo wake mwenyewe anafaa ushughulikie yeye mwenyewe. Lakini Mungu anasema ah nimempenda sasa huyo mwanadamu. Licha kuwa mzigo bado mwanadamu yuko nao. Acha tuangalie Yohana 3 mstari wa 16. Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu. Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu. Acha akamtoa mwanae wa kipekee. Mungu akamtoa mwanae wa kipekee ambaye ni Yesu Kristo ili kila amuaminie. Ili kila amuaminie asipotee. Asipotee bali awe na uzima wa milele. Bali awe na uzima wa milele. Bwana Yesu akupe sifa. Ya yeah, mara kwanza ilikuwa ni kwa jasho lako. Mara kwanza ilikuwa ni kwa jasho lako na jasho langu. Tu tule. Tule mwili wa Yesu Kristo tuingie uzimani. Tumesoma katika sita Yohana. Yesu anasema yeye ndio chakula. Yohana sita mstari wa hamsini na tatu na hamsini na nne. Yesu anasema yeye ndio chakula na yote anayemla anaingia uzimani. Mungu anasema katika mwanzo tumevunja amri zake. Tumehasi sisi ni waasi kweli wewe ni muasi kweli. Mungu anasema sasa kwa jasho lako mwanzo tatu mstari wa tisa kwa jasho langu tule mwili ambao ni wa Yesu Kristo tule tule alafu tuingie uzimani vile Yesu anasema lakini tunaona kila juhudi ya mwanadamu inayotoka kwa jasho la uso wake mali linampeleka ni wapi kuzimu je hana mkuzimu hana kitu kisafi yeye ni mbegu ya dhambi hata kwa jasho lake matendo yake yote masafi anaofikiria ni ya haki ya kile tuombele ya Mungu Mungu anasema ni tambara tambara bovu na kuna kitu kama tambara bovu litaingia katika uzimani so inamaanisha mwanadamu 
ni bu mwanadamu hana chochote mwanadamu ni funza hana chochote cha ku yeye mwenyewe cha kumgarantee kuingia paradiso akitokani na asili yake hana chochote cha kumuingiza paradiso then utaringa nini hapa na bado uko na mzigo bado uko na mzigo Mungu anasema utabeba mzigo wako mwenyewe anasema mimi nitabeba mzigo wangu mwenyewe bado uko na mzigo ndio maana kila kitu kinabadilika Mungu anaupenda ulimwengu Mungu anasema sasa anaupenda ulimwengu alafu Mungu anamtoa sawa Mungu anakupenda ananipenda maana siwezi mimi na wewe tukizaliwa ni watu wa kuingia jehanamu maana kwa mzigo tumepewa ni mzito na hatuwezi ni tuinge tu jehanamu na sharti ni kwa jasho lako la uso wa jasho lako shughulikia kula mwili wa Yesu ingia paradiso na haiwezekani so ni mzigo tumebeba utupeleke wapi jehanamu Mungu anasema lakini nimempenda alafu anamtoa Yesu Mungu anamtoa mwanae wa pekee ili sasa wale wote wenye mizigo wale wote ambao wameshindwa kwa jasho la uso wao wamwamini Kristo waamini jasho inayotoka kwa Yesu Kristo waamini da waamini jasho jasho ya damu waamini damu ambayo itatoka kwa Yesu Kristo hata paka msalabani waiamini ili wapate uzima wa milele Yeah. Mungu anakuondoa katika picha. Mungu ananiondoa katika picha. Neno lafa niondoe katika picha. Likuondoe completely. Lisiache hata mguu wako. Hii ni kiburi. Jasho yangu kidogo na jasho ya Kristo ikichanganywa na isenge hapa. Hiyo ni kiburi Mungu atachukua. Neno la Mungu paka likufikishe kiburi chako kiko chini na changu kiko chini. Msigo uko nao. Jasho linafaa liwe lapo. Kuingia hauingii, maana unaingia ni jahanamu. Mungu amesema kila kitu utafanya ni tabara wofu si sipokei. Mbona moyo wako wote wewe ni buu wewe ni funza. Mimi ni buu mimi ni funza. Haya toa kitu kisafi sasa. Nyota yenyewe ile unayona nyota haiingii. Hii nyota ni safi na kwangu si safi. Toa zaidi ya nyota. Hapo ndio mwanadamu anabaki mwanadamu chini kama mavumi. Chini kama mavumi. Kama nilikuwa na fulani imeokoka Naona kweli kama zile dhambi nimekuwa nikiogelea na kuna toba ya kibibilia uzuni ya kiungu uokovu nasema kweli nilikuwa sijaokoka hapo ndio mwanadamu anaikuwa chini kama mwanadamu yeah. na niruhusu neno la Mungu liniweke chini nisiwe na moyo wa ibilisi ambaye ni Lucifer nataka niende juu ya aa neno la Mungu limesema kwa jasho lako na uwezi kwa jasho lako siwezi kwa jasho langu Mungu akaupenda ulimwengu akamtoa nani? Yesu Kristo. Ili kwa Yesu Kristo mimi nipate toba, wao upate toba, tupate kumwamini Yesu Kristo. Hiyo ndio hiyo ndio njia pekee yake ya mwanadamu ya kwenda kwa baba. Hiyo ndio njia pekee yake hakuna njia nyingine. Hakuna kabisa. Hakuna. Ndio maana Mungu anasema basi nimekupenda. Sasa nimemtoa Yesu Kristo. Tubu dhambi zako, geuka kutoka kwa hofu wako, muamini Kristo Yesu ile kazi ambayo anataka kukufanyia. Usiendelee tena kulala katika dhambi hizo. Endelea kutembea katika hizo njia za utakatifu na haki na utivu katika amri za Mungu. Utaingia paradiso. Yeah. So Mungu akaupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe wa pekee, endelea. Ili kila amwaminie asipote bali awe na uzima wa milele huo upendo huo upendo unafungua mlango ambao unaitwa neema upendo inafungua mlango ambao inaitwa neema paka kwanza nikupende ndio nikusaidie sawa sawa paka kwanza nimpende ndio nimsaidie lakini huwezi kumsaidia kama umpendi kwanza ya vita vinaendelea sasa hivi Israeli inapigana na na Palestina. Yeah, na Palestina in, inaendelea. Wale watu ambao wanapenda Israeli, Amerika wana support Israeli. Wanawapenda wa Israeli, sasa wamewapenda, alafu sasa wanachukua silaha wanawapatia. So Mungu anatupenda kweli, akatupatia Yesu Kristo. So lazima kuwe na upendo ndio ifungue mlango wa neema. Upendo inafungua mlango wa neema. 
upendo love inafungua mlango wa grace love inafungua mlango wa grace love na kupenda alafu ndo nakupatia bure watafuta kalamu au una kalamu acha nikununulie Am, ya ya acha yes acha ya kuna upendo kwanza kuna upendo kwanza alafu ndio kuna kupatiana kuna upendo kwanza ndio maana Mungu anasema aliupenda ulimwengu Mungu amekupenda na msigo wa dhambi na jasho lako ambalo huwezi kushughulikia Mungu akakupenda Mungu akapenda buu Mungu amependa buu ambaye ni wewe na mimi Mungu amependa funza funza limependwa na Mungu funza kipendwa na Mungu Mungu anamtoa kitu cha thamani kabisa ili lifunza liosho litakaso lileto kwa Mungu Mungu anapenda funza Mungu anapenda buu huu ni upendo kiasi gani Waefeso Waefeso mbili mstari wa tano Waefeso mbili mstari wa tano Ukifika soma tafadhali Waefeso mbili mstari wa tano Hata tulipokuwa wafu Hata tulipokuwa wafu kwa ajili ya makosa yetu Hata tulipokuwa wafu kwa ajili ya makosa yetu Mungu alitufanya tuwe hai pamoja na Kristo Yesu pamoja na Kristo Yesu yani mmeokolewa kwa neema yani mmeokolewa kwa neema neema ina maana sabure neema ina maana sabure unaweza soma mstari wa nane kwa maana mmeokolewa kwa neema kwa maana mmeokolewa so wokovu inakuja kwa njia ya neema kwa maana mmeokolewa kwa neema kwa njia ya imani kwa njia ya imani imani ni kwa Yesu Kristo ile kazi amani anakufanyana na hata kunifanyia wala si kwa matendo yenu mema wala si kwa matendo yenu mema hii ni zawadi kutoka kwa Mungu hii ni zawadi kutoka kwa Mungu so neema ni zawadi Mungu ametupenda alafu love huo upendo ukafungua mlango wa neema Neema ni tumepewa wokovu. Mungu anatupatia wokovu sasa bure. Mungu anatupatia wokovu bure kwa njia ya imani katika kazi ya Yesu Kristo. Mungu anatupatia wokovu sasa bure. Mungu ametupenda, anatupatia neema. Mungu ametupenda, anatupatia neema. Neema inamaanisha Mungu sasa anatupatia wokovu bure kwa kumwamini mwanawe ambaye ni Yesu Kristo. Hiyo sasa ndio inakuwa njia ya wokovu. Bwana Yesu asifiwe. Kumbuka tunaangalia nini ilifanya Yesu Kristo atoke jasho la damu. Tusisahau. Sisi ndio tunafuata tuwe jasho ili tule mwili wa Yesu Kristo tupate uzima na tumeshindwa. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa Galatia 6:5 Kwa maana Kwa maana ila mtu atauchukua mzigo wake mwenyewe. Mungu al- Mungu amesema sasa kila mmoja abebe mzigo wake mwenyewe. Umetushinda si ndio? Mungu ametupenda. Bado tuko na mzigo, usisahau. Bado tuko na mzigo, lakini Mungu ameona tuwezi. Ametupenda tukiwa hatuwezi. Sawa? Alafu anasema kwa sababu nimewapenda, sasa nataka niwapatie wokovu bure. Waelewa? Nataka niwapatie wokovu bure. Bado mzigo tuko? Tuko nao. Bwana Yesu asifiwe. Nataka niwapatie uzima wa milele. Mungu anasema nataka niwapatie uzima wa milele bure. Ilikuwa jasho litoke kwa uso wenu. Alafu mule kwa hilo jasho la uso wenu mwili wa Yesu, alafu muingie muingie uzimani, mupate uzima wa milele. Mmeshindwa. Mungu anasema nimewapenda bado mko na mzigo. Mungu anasema kila mmoja atabeba mzigo wake mwenyewe. Lakini saidi nimewapenda na nawapatia neema. Inamaanisha sasa Mungu anamtoa Yesu Kristo huu mzigo wetu tuambua tumpatie nani sasa Yesu Kristo angalia Mathayo Mathayo moja ni mzigo wako sasa wa dhambi ni mzigo wangu wa dhambi nimpatie Yesu Kristo Mathayo moja ishirini na nane njooni kwangu njooni kwangu nyinyi nyote mnaotaabika nyinyi nyote mnayetaabika nakulemewa na mizigo nakulemewa na mizigo nami nitawapumzisha nami nita wapumzisha regelea tena njooni kwangu Yesu sasa yeye anasema nini njooni kwangu mimi niko na msigo wa dhambi uko na msigo wa dhambi na makosa 
umeshindwa kwa jasho la uso wako umeshindwa mimi nimeshindwa kwa jasho la uso wangu kula chakula cha uzima mbele Yesu Kristo tumeshindwa Mungu ametupenda Mungu ametufungulia njia nyingine ya uokovu amesema ni ya neema bure Yesu anasema sasa nyinyi wenye mizigo leteni mizigo yenu kwangu Yesu anasema leteni mizigo tupeleke mizigo yetu ya dhambi ya makosa ya uasi kwa Yesu Kristo hii ni toba hii ni toba mizigo yetu ya dhambi tumpatie nani sasa yes. Yesu Kristo hii ni toba dhambi zako zote sasa geuka kutoka kwa hizo dhambi zako mwachie Yesu Kristo hiyo ndio toba toba ni kugeuka kutoka kwa dhambi toba ni kugeuka kutoka kwa dhambi na makosa na kuachana nayo toba ni kugeuka kutoka kwa dhambi toba ni kugeuka kutoka kwa dhambi ya zekeli Yesu anasema nipatie mzigo wako sasa. Nipatie kama kuna usherati unaendelea nao, wachana nao. Geuka kutoka kwa usherati. Amini Kristo sasa amechukua wao usherati. Nipatie mzigo wako. Hiyo ndio Yesu Kristo anasema. Nilikuwa naishi maisha machafu ya uizi. Yesu anakuambia sasa, hauwezi na unaingiajana na huo mzigo wako. Mungu anasema nimekupenda. Mungu anasema kwa njia ya neema sasa nimemtoa Yesu Kristo. Uokolewe kwa njia ya free. Yesu anasema huo mzigo wako Mungu alikwambia utaubeba wewe mwenyewe. Yesu anakuambia nipatie huo mzigo. Hii ni toba. Kugeuka kutoka kwa ulimwengu, kugeuka kwa tikitika. Kugeuka kutoka kwa dhambi na makosa na kuyatupilia mbali na kuweka imani kwamba hii mzigo wetu yote imekuwa kwa Yesu Kristo. Hiyo ndio kuhamisha mzigo wako kwa Yesu Kristo. Toba inaenda na faith. Toba inaenda na imani. Na geuka kutoka kwa uovu kweli, na geuka kutoka kwa dhambi kweli. Na zieka wapi? Kwa Yesu Kristo nikiachana nazo. Nikiachana nazo. Tubuni na muiamini injili. Yayo imekuwa kichwa katika semina. Mariko moja mstari wa 15. Kutubu ni nini kugeuka kutoka kwa dhambi na uovu, kuachana nayo na kuweka imani kwa Yesu Kristo. Hiyo ndio kupeleka mzigo wako na mzigo wangu kwa Yesu Kristo. Yesu anasema wenye mizigo ileteni. Anasema wenye dhambi, wenye kuishi maisha machafu, dhambi ya mwili na dhambi ya moyo. Yesu anasema sasa ziliteni kwa nani? Kwake. Usibaki nazo. Hii ni toba. Wezi okolewa pasipo toba, lazima kuwe na toba. Kugeuka kwa uwezo wa Mungu kutoka kwa hizo dhambi, kusikia sauti ya Kristo Yesu na kugeuka kutoka kwa hizo. Lakini kama nimeshikilia mzigo, napenda ushirati unanifurahisha sana, nimeshikilia. Na Yesu nataka nikupatie mzigo wangu. Mdomo utaenda kwa Yesu, moyo utabaki mbali sana. Moyo umeshikilia mzigo, bado uko na ushirati katika moyo kama ule tajiri. Idolatry iko katika moyo wako, mali. Yesu amekuja kwenda na ambaye nipatie mzigo wako. Lete mzigo wako. Wacha kila kitu njoo unifate. Hakufanya hivyo, kulikuwa na kitu ndani ya moyo wake. Alibaki na mzigo wake. Na hakutubu huo mzigo basi hakupata wokovu. So Yesu anasema nipatie mzigo wako. Nipatie mzigo wenu, nipatie mizigo yenu. Yesu ndo anasema tumpatie hiyo mizigo. Kweli ukiona Acha tusome matendo ya mitume, ukiona mchukuzi anabeba mzigo, mtu ambaye anabeba mzigo mzito sana, jasho linamwagika. Jasho linamwagika kweli. Yesu anataka huo mzigo wako uwe wake. Yeye ndo atoe jasho ili wewe ulipiwe. Tuangalie kitabu cha matendo ya mitume. Matendo ya mitume 20 na tumaini 20 21. Matendo ya mitume 20 21. Nimewashuhudia Wayahudi. Nimewashuhudia Wayahudi na Wayunani. Na Wayunani kwamba inawapasa kumgeukia Mungu. Kwamba inawapasa kumgeukia Mungu na kwa kutubu dhambi na kumwamini na kumwamini bwana wetu Yesu Kristo bwana wetu Yesu Kristo wamgeukie Mungu regelea tena tafadhali nimewashuhudia wayahudi Nime, nimewashuhudia wayahudi na wayunani kwamba kwamba inawapasa kumgeukia Mungu inawapasa wamgeukie Mungu kwa kutubu kwa kutubu so kutubu ni kugeuka kutoka kwa ulimwengu kugeuka kutoka kwa mizigo ya dhambi na makosa na kugeukia kwa nani kumgeukia Mungu sasa so sina tena sina tamati na ulimwengu si utaki tena ulimwengu na mgeukia Mungu kutubu Yesu anasema nipatie mizigo yenu hii ndio kumpatia Yesu Kristo mzigo next inawapasa kumgeukia Mungu kwa kutubu 
dhambi na kumwamini bwana wetu Yesu Kristo na kumwamini bwana wetu Yesu Kristo so toba inaenda na imani Yesu anakuambia nifatie msigo toba ni kugeuka kutoka kwa dhambi na makosa tuliona katika mariko sita mstari wa mbili walienda wakihubiri wakiomba watu watubu na kuacha dhambi so Mungu anakuambia geuka kutoka kwa dhambi zote makosa yote Alafu muamini Yesu Kristo kwamba hizo dhambi zote na makosa yote yamekuwa kwa Yesu Kristo. Huu ndio ule mzigo Yesu anasema. Huu ndio ule mzigo uko kwa Galatia sita mstari wa tano Huo mzigo ambao unakutoa jasho wa dhambi. Yesu anasema nipatie huo mzigo katika Mathayo moja mstari wa na nane Yesu anasema nipatie huo mzigo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ya tuangalie mambo ya Walawi, mambo ya Walawi, jinsi mzigo wa dhambi ulikuwa unahamishwa. Mambo ya Walawi sita mstari wa na moja mzigo ni wa dhambi mzigo ni wa makosa mzigo ni wa uchafu ambao mimi na wetu umeufanya huo ndio mzigo Yesu Kristo anauzungumzia acha tuangalie agano la kale venye venye sadaka ya dhambi venye sadaka ya dhambi ilikuwa inapewa mzigo wa dhambi na makosa venye mzigo ulikuwa unapewa unapewa hii sadaka ya dhambi huo mzigo ambao sadaka ya dhambi ilikuwa inapokea aruka tawaka mikono yake miwili samani kitabu tunasoma ni mambo ya walawi sita mstari wa na moja Leviticus 16:21 Endelea Aruni ataweka mikono yake miwili Aruni ataweka mikono yake miwili juu ya kichwa cha mbuzi Aruni ataweka mikono yake miwili juu ya kichwa cha mbuzi aliye hai na kuungama juu yake uovu wote na uasi wa Israeli uovu na uasi wa Israeli yani dhambi zao zote yani dhambi zao zote ili kuziweka juu ya kichwa cha huyo mbuzi dhambi zao zote makosa yao yote uasi wao wote kuweka juu ya kichwa cha huyo mbuzi so sadaka ya dhambi ilikuwa inawekewa mikono dhambi yote ya wana wa Israeli dhambi yote ya ya Uasi wote wa wana wa Israeli maovu yao Aruni alikuwa kuona alikuwa anaeka mikono kwa kichwa cha nani? Cha mbuzi. Akiweka mikono kwa kichwa cha mbuzi anachukua dhambi zote anaziweka kwa nani? Anaziweka kwa huyu mbuzi. Huyu mbuzi anakuwa na mzigo. Huyu mbuzi anakuwa na mzigo wa dhambi. Mizigo ya wana wa Israeli wametubu na kwa imani imekuwa kwa huyu mbuzi kama venye Yesu anasema katika uh, Mathayo kumi na moja mstari wa ishirini na nane dhambi misigo yetu ya dhambi inachukuliwa sasa inaikuwa kwa yule mbuzi na kwa agano agano la kale hiyo ni agano la kale so mzigo wa dhambi ulikuwa naikuwa kwa kichwa cha mbuzi sawa sawa regele mara ya mwisho tafadhali mzigo ulikuwa naikuwa kwa kichwa mbuzi alikuwa na mbebo mzigo aruni ataweka mikono yake miwili aruni ataweka mikono yake miwili juu ya kichwa cha mbuzi juu ya kichwa cha mbuzi aliye hai aliye hai anaungama wameiba wamezini wametukana wame anaungama maovu ya waisraeli yote na uasi wa waisraeli na uasi uasi ni uvunjaji wa sheria usibe wameiba anaziungama yani dhambi zao zote yani dhambi zao zote ili kuziweka juu ya kichwa cha huyo mbuzi ili kuziweka juu ya kichwa cha huyo mbuzi atamwachia huyo mbuzi atamwachia huyo mbuzi Jangwani. Akimbilie jangwani kwa uangalizi wa mtu aliyepewa wajibu huo kwa uangalivu wa mtu aliyepewa wajibu hii huo Yohana moja ishirini na tisa so tuangalie agano jipya Yesu anasema nipatie mizigo yenu Mungu alipoleta Yohana Yohana ni kuani kwa agano la kale kuna mtu ambaye anaitwa Aaron Aaron alikuwa kuani Aaron alikuwa anachukua responsibility Aaron alikuwa responsible ya kuchukua dhambi za wana wa Israeli kuziweka kwa kichwa cha mbuzi. Alafu mbuzi anabeba mzigo wa dhambi. Venye tumeambiwa kila mmoja atabeba mzigo wake mwenyewe. Mungu analeta mbuzi sasa ili mbuzi abebe mizigo yetu. Sawa sawa, agano la kale kulikuwa na Aaron. So Mungu kwa agano jipya anatuletea mwana kondoo ambaye ni Yesu Kristo. Yesu Kristo anachukua sehemu ya mwana kondoo. Aaron, samani. Yesu Kristo anachukua sehemu ya mwana kondoo. Alafu huyo ambaye anaitwa Yohana Yohana babake ni kuani. Yohana babake ni kuani. Yohana kwa sababu babake ni kuani, Yohana pia anakuwa kuani. So tunakuwa na kondoo ambaye ni Yesu Kristo. So tuna kondoo ambaye ni Yesu Kristo. Sawa sawa, tuna kondoo hapa ambaye ni Yesu Kristo sadaka ya dhambi. Alafu sasa tutaangalia kuani. 
ambaye kwani akibatiza Yesu Yesu akienda kubatizwa kwani akiweka mikono kwa kichwa cha Yesu akimbatiza wanakamilisha haki yote sawa sawa akiweka mikono Yohana akiweka mikono anachukua dhambi mizigo ya wanadamu dhambi za wanadamu anaziweka kwa mwana kondoo ambaye ni Yesu Kristo Yohana anakuwa kivuli cha Yohana anakuwa kivuli cha Aaron Yesu Kristo anakuwa kivuli cha ule mbuzi So Yohana anakuwa picha halisi ya Aaron kuani anachukua uovu wa wanadamu ma, makosa yako mzigo wako wa dhambi anauchukua Yohana anauweka kwa mwana kondoo ambaye ni Yesu Kristo So Yesu Kristo anachukua picha ya kondoo ule mbuzi anayekewa dhambi zinaekwa kwa kichwa cha ule mbuzi dhambi makosa na uovu mbuzi anakuwa na mzigo kwa kichwa chake ana mzigo wa kubeba ya dhambi ya wana wa Israeli wote mbuzi anabeba maovu na uasi Mungu anatuleta kwa agano jipya. Yesu Kristo ni mwana kondoo. Tumwangalie katika Yohana moja, mstari wa 20 na mstari wa 36 na sita. Yohana moja, Yohana moja, 36 na sita. Alipomwona Yesu akipita, Yohana alipomwona Yesu akipita, akasema, Yohana akasema, tazama, tazama mwana kondoo wa Mungu. Mwana kondoo Regelia tena tafadhali. Alipomwona Yesu akipita. Yohana alipomwona Yesu anapita. Akasema. Yohana akasema. Tazama. Tazama. Mwana kondoo wa Mungu. Mwana kondoo wa Mungu. Yesu ame anaitwa mwana kondoo wa Mungu. So tuko na kondoo wa Mungu. Yohana ni kuani angalia ma, Mathayo 11 mstari wa 11. Yohana ni kuani. Yohana anawakilisha wanadamu wote. Yesu alisema kwa wanadamu wote Mathayo 11 mstari wa 11 Yesu alisema kwa wanadamu wote hakuna mtu aliyemkuu zaidi ya Yohana Yohana babake ni Zakaria Zakaria alikuwa kuhani mtoto wake ni Yohana pia anakuwa kuhani na Yohana ndio ule mkuu zaidi ya wanadamu wote Yohana anawakilisha wanadamu wote hivyo ndio Yesu Kristo anasema Amini nawaambia Mathayo 11 11 Amini nawaambia miongoni mwa wale waliozaliwa na wanawake hajatokea mtu aliyemkuu kumliko Yohana mbatizaji hajatokea mtu mkuu kumliko Yohana mbatizaji kwa agano la kale tulikuwa na kuani mkuu kwa agano jipya tuko na kuani mkuu hakujatokea mkuu zaidi ya nani Yohana mbatizaji endelea lakini aliye mdogo kabisa katika ufalme wa mbinguni lakini aliye mdogo kabisa katika ufalme wa mbinguni Yohana ni mkuu kuliko Yohana. So Yohana anakuwa kuani mkuu, alafu Yesu Kristo anakuwa kondoo. Aaron alikuwa kuani, alafu mbuzi alikuwa sadaka ya dhambi. Aaron anachukua dhambi anaweka kwa kichwa cha mbuzi. So huyu mbuzi anabeba dhambi, mbuzi anabeba dhambi ya wana wa Israeli. Yo, Mungu ametupatia Yohana kuani wetu. Kwa wanadamu wote hakuna aliye juu yake Yohana. Alafu Yohana sasa ako na kondoo hapa ambaye ni Yesu Kristo. Yohana na akimbatiza Yesu anaeka mikono yake kwa Yesu Kristo sawa sawa akimbatiza Yesu lazima aeke mikono yake kwa Yesu alafu amuingize ndani ya maji alafu amlete nje Yohana akiweka mikono ni sawa na Aaron ameweka mikono kwa kichwa cha mbuzi tayari kuweka uovu ya wana Israeli makosa kwa Israeli na uasi wa wana wa Israeli Yohana na anaeka mikono yake juu ya Yesu Kristo Yesu anaambia hayapaswa tukamilishe haki yote Yohana ni kuani Yesu Kristo ni kondoo Mzigo wetu wa dhambi, mzigo wako wa dhambi, mzigo wako wa uasi, wangu pia wewe kwa nani? Kwa Yesu Kristo, Yohana akiweka mikono yake kwa Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Yohana 1:29. Yohana anatuambia sasa tazameni mwana ya pili yake. Siku ya pili yake. Amuona Yesu anakuja kwake. Siku ya pili yake. Amuona Yesu anakuja kwake. Yohana tena anamuona Yesu anakuja kwake. Akasema. Yohana anasema tazama mwana tazama mwana kondoo wa Mungu aichukuae dhambi ya ulimwengu Yohana ananiambia tazama sasa mwana kondoo wa Mungu ni muangalie mwana kondoo ambaye ni Yesu Kristo dhambi yangu imeamishwa kwa Yesu Kristo yako pia uasi wako umeamishwa kwa Yesu Kristo yangu pia Yohana anaambia mtazame mwana kondoo ambaye ni Yesu Kristo ni mtazame Yesu Kristo niamini dhambi zangu zimekwa kwa nani kwa Yesu Kristo dhambi zako zote hivyo ndio neno la Mungu la kuambia. Mtazame Yesu Kristo. Toba ni kugeuka na kuweka imani kwa Yesu Kristo. Msigo wako wa dhambi nani ame nani ame nani, nani amechukua? Yesu Kristo. Nani amemtwika? 
Nani amechukua dhambi akazieka mpaka sasa? Nani amechukua dhambi kama kuani akazieka kwa Yesu Kristo? Yohana mbatizaji. Yohana mbatizaji. Yohana na baki atu cha Aaron. Sawa sawa. So Yohana amechukua mzigo wako, ameweka kwa nani sasa? Kwa Yesu Kristo. Angalia zile dhambi ambazo umefanya. Angalia zile dhambi ambazo umetenda. Angalia zile dhambi za mwili tukaziongelea. Angalia hizo zote ambazo umezifanya zimekuwa kwa Yesu Kristo sasa. Huo chafu umeufanya katika maisha yako yote. Maisha machafu umeishi. Maisha machafu mimi nimeishi. Kwa hiyo maisha machafu kabisa Yohana amechukua kaeka kwa Yesu Kristo. Sasa yako kwa Yesu Kristo. Tunaangalia ile dhambi ya moyo, tukaangalia kutoka kwa Adam. Ile mbegu tumezaliwa nayo imekuwa kwa Yesu Kristo sasa. Sio Yesu amebeba mzigo wako mara mbili, dhambi ya moyo na dhambi ya mwili. Zimekuwa kwa Yesu Kristo. Na si yako tu, ya ulimwengu mzima umekuwa kwa Yesu Kristo. Ni mzigo mzito kiasi gani? Ni mzigo mzito kiasi gani? Sawa. Ni nini nafanya Yesu atoke jasho? Mchukuzi akibeba mzigo msito, jasho linafanya nini? Inamwagika, si ndio? Inamwagika. So ina maana kuna mzigo nyuma ya jasho ya damu ya Yesu Kristo. Inamaanisha hili jasho ambalo linatoka kwa Yesu Kristo la damu, kuna mzigo mzito sana nyuma. Mzigo wa kiroho ambao hauonekani mzito zaidi. Na huo mzigo ni wako. Huo mzigo ni wangu. Inakuwaje paka nitapatikana na lala tena katika dhambi hizo hizi. Hatia kubwa sana. Sawa sawa so Mungu pia analeta wazi tuangalie Isaia 50. Isaia 53 mstari wa 4 Yohana kama kuani amefanya kazi yake. Mungu akiwa anamuongoza. Mungu mwenyewe pia anachukua hiyo jukumu ya kuhamisha dhambi zako na uovu wangu na makosa yangu kwa Yesu Kristo. Isaia 53 mstari wa 4 Hakika Yesu Kristo alichukua udhaifu wetu. Na akajitwika uzuni zetu. Bwana Yesu asifiwe. Inasema akajitwika. Kujitwika ni kis... ni nini? Kujibandika. Kujibandika. Very good. Kujitwika ni kujibandika. Ni kama nimechukua mtungi, alafu nika siwezi kujibandika na mwambia mtu, njoo unitwike. Wamama sana sana wana wanafanya hivi pale kwa maji. Wako kwa maji mama anangoja mtu, anambia ah Tafadhali nitwike. Ukibeba ule mtungi unamwekea kwa kichwa chake. Unamwekea umemtwika. So Mungu anasema Yesu Kristo alitwikwa uzuni zetu. Endelea tafadhali. Hakika alichukua udhaifu wetu. Hakika alichukua udhaifu wetu. Akajitwika uzuni zetu. Akajitwika. Hata hivyo tulidhani kuwa amepigwa na Mungu. Hata hivyo tulidhani kuwa alipigwa na Mungu akapigwa sana naye akapigwa sana naye na kuteswa na kuteswa sawa sawa unaweza soma mstari wa sita mstari wa sita sisi sote kama kondoo sisi sote kama kondoo umepotea Mungu anasema tumepotea kila mmoja wetu amegeukia nje yake mwenyewe kila mmoja wetu amegeukia nje yake mwenyewe naye Bwana aliweka juu yake naye Bwana aliweka juu Naye Bwana aliweka juu yake maovu yetu maovu Mungu anasema amechukua maovu yetu sisi sote, udhaifu wetu sisi sote, uzuni zetu sisi sote, dhambi zetu sisi sote, akaziweka juu ya nani? Ya Yesu. Juu ya Yesu Kristo. Hivyo ndio Mungu anasema. Msigo wangu wote ameweka kwa Yesu Kristo. Dhambi zako zote ameziweka kwa Yesu Kristo. Yesu amezibeba. Yesu amezibeba. Yesu amezibeba. Wakorinto wa pili, tano. Mstari wa na moja. Ya Mungu anasema udhaifu wako, uzuni zako, dhambi zako, makosa yako, Mungu amemtwika Yesu Kristo, mzigo mkubwa sana huko Yesu Kristo. Next. Kristo asiyejua dhambi alimfanya kuwa dhambi Mungu alimfanya Kristo kuwa dhambi ili tupate kuwa haki ili regelea tena kwa maana Mungu alimfanya yeye kwa maana Mungu alimfanya yeye asiyekuwa na dhambi 
Kristo asiyekuwa na dhambi Yesu alifanywa dhambi kwa sababu makosa yako wasi wangu zuni zako udhaifu wetu alitwikwa Yesu akafanywa dhambi ili sisi tupate kufanywa haki ya Mungu ili sisi tupate kufanywa haki ya Mungu katika yeye ye. so paka hapo Yesu amebeba mzigo mkubwa wa dhambi zako na makosa yangu si ndio acha twende mlima mzaituni sasa ni nini nafanya Yesu atoke jasho la damu Hacha tuende mlima mzaituni. Alafu tuone kama tuko na muda kuendelea kulala katika zile dhambi zetu. Luka tuangalie Luka sasa 20 na Luka 20 na 2 unaweza anza 44 Luka 20 na 2 Luka 20 na 4 na Yesu akiwa katika maumivu makuu paka hapo nini inafanya awe katika maumivu makuu mzigo wa dhambi zetu mzigo wa dhambi za ule ushirati ulikuwa unafanya ule usinzi mimi nilifanya ile chuki ya sira faraka fitina hizo zote ambazo ulifanya pita hizo zote umefanya sawa sawa zimekwa kwa Yesu so hizo sasa inasema Yesu akiwa na maumivu makali Yesu akiwa na maumivu makali kwa sababu mzigo ameubeba ni mzigo wa dhambi zako. Ni mzigo wa dhambi zangu. Nione kama basi niko hata na siku ya kuendelea kuishi yale maisha machafu nilikuwa naishi bado. Nikijuazi huu uchafu ndio ulifanya Yesu awe na maumivu makali pale mlima mzaituni. Huu uchafu ndio ulifanya Yesu awe na na maumivu, maumivu makali. Bado unaenda kwa hiyo hiyo. Kuiba kumemfanya, kuiba kwangu kumechukua kumekwa kwa Yesu Kristo. Yesu ana, ana maumivu makali sababu mimi niliiba ama wewe uliiba. Then una Yesu yuko pale mlima mzaushuni ana maumivu makali sababu uizi wako umekuwa juu yake. Alafu unaendelea kulala kwa wizi. Tuaendelea kulala kwa wizi. Hiyo ni hati ya kubwa kabisa. Hiyo ni hati ya kubwa kabisa kwako na kwangu. Ni hati ya kubwa kabisa kuona kile ule mzigo ambao Mungu ameweka kwa Yesu Kristo, ule mzigo ambao unamfanya Yesu Kristo awe na maumivu makali na kuendelea kusimaisha hayo hayo we hata ufai kabisa hata madhani shetani ufai kabisa wewe kama ni mimi pia sifai kabisa hata unaomba nini unaomba kwa nani unahubiri kwa jina la nani na kama usherati pasta ni msherati washirika ni washerati mwinjilisti ni msherati huyu president worship yuko katika masturbation na hiyo hiyo masturbation na uchafu ndio uliyekuwa kwa Yesu Yesu akawa na maumivu makali na bado endelea na uchafu huo. Wewe ufai kabisa. Ndio maana Mungu akiweka watu jehanamu, malaika atasema Mungu wewe ni mwenye haki. Hivyo ndio neno linasema. Hukumu za Mungu ni za haki kwa sababu ya ile ambayo Yesu alipitia. Wizi kuendelea kulala tena katika dhambi na wakati dhambi hizo ndio zampa Yesu maumivu katika mlima mzaituni. Na wewe ndio Mungu alisema mimi na wewe tubebe mzigo wetu wenyewe. Na Mungu akasema sisi ndio kwa jasho letu la uso. Jasho la uso wetu uso wa jasho letu ndio tutakula usima tutakula mwili wa Yesu tuingie uzimani na saia, sasa si kwa uso wako si kwa maumivu yako kwa uso wa Yesu Kristo jasho litoke la damu aende msalabani uingie paradiso na bado uendele na uchafu wewe hata ufai kabisa kama ni mimi sifai kabisa fadhali niingie jehanamu hivyo ndo Mungu anasema Joseph Elia aliamka siku moja kwa uwezo wa Mungu akaambia wa Israeli sikizeni ni vitu viwili. Kama bali ni Mungu, basi ijulikane mumuabudu bali. Lakini kama Mungu wa Abraham, Isaac na Yakobo aliyekuwa yuko na atakuwa siku zote, kama yeye ndio Mungu, basi tumwabudu yeye. Enu wewe ni madhabahu yenu. Nyinyi manabii wa bali, wewe ni madhabahu yenu. Na mimi kwa uwezo wa Mungu, Elia ataeka yake. Wamwite Mungu. Kama bali ni Mungu, afatwe. Kama mwili na dhambi ni Mungu wako, zifate. Hiki kikao hata hakikufai hakikufai hiki kikao hata haya masomo hayakufai kama wachagua dhambi nende kwa dhambi kaa katika dhambi fanya ushirika na shetani isi hivyo kabisa Huwezi kuwa double life katika mafundisho haya hata mimi na ule pia anasikia Mungu hataki mtu vugu 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 anatemwa kama bali ni Mungu mfuate bali mtumikie bali isi kwa bali ijulikane bali ni Mungu wako na kama Mungu wa Abraham Isaac na Yakobo aliyekuwa atakayekuwa na siku zote atakuwa milele ni Mungu mfuate yeye na ni kuona kila mbacho mwana wake ambaye ni Yesu Kristo anapitia pale mlima mzaituni. Inyorosheke baridi baridi moto iwe moto. Hivyo ndo Mungu anasema. 
So kama ni pornografia, pornografia yako imekuwa kwa Yesu. Yesu anaumia na maumivu kwa sababu mimi na wewe tumeangalia pornografia. Nione kama nitaendelea tena kuangalia pornografia. Na nikiwa naendelea tena kuangalia pornografia, basi endelea kabisa umechagua bali. Yesu Kristo akufai. Ya hivyo ndo Mungu anasema na neno lake. Maumivu makali, maumivu makali Yesu Kristo, dhambi zako na zangu zinampa Yesu maumivu makali. Halafu bado tunalala katika uovu wetu. Wewe ambao unasikia pia unalala katika uovu wako. Tegelea tena. Na yeye ndio katika maumivu makuu. Yesu akiwa katika maumivu makuu, akaomba kwa bidii. Yesu akaomba kwa bidii. Nalo jasho lake likawa kama matone ya damu. Jasho lake likawa kama matone ya damu. Ya kidondoka ardhini. Ya kidondoka ardhini. Maumivu makali Jasho lake likawa kama matone ya damu. Yesu anatoa jasho ma, matone ya damu. Mtu akibeba mzigo mzito, jasho linatoka. Ni sawa, najua kabisa ule mzigo amebeba ndo unafanya jasho lifanye nini? Litoke. So jasho kutoka ni kwa sababu ule mzigo amebeba. Yesu amebeba mz, mzigo wa maisha yako yote ya nyuma. Then utaendelea kubeba Utaendelea na utaendelea kukaa maisha hayo hayo yanamtoa jasho la damu. Jasho la damu. Maumivu makali ile mimba uliitoa ile mimba nilishauri itolewe hiyo ndio inampa Yesu maumivu makali na inafanya Yesu anatoka jasho la damu je nitaenda kutoa nyingine haiwezekani ukitoa nyingine utakuwa wewe ni shetani kabisa wewe ni shetani na ufai kabisa itakuwa sifai kabisa maana sina uchungu na mwana wa Mungu hayo maumivu ni yeye jasho ingekuwa ni langu litoke la damu na lako litoke lakini sasa siko uso wako, siko uso wangu. Neema uso wa Yesu unatoa jasho la damu kwa sababu ya dhambi zangu na zako. Jasho la damu inatoka. Nani nani yuko? Nani anasababisha jasho la damu litoke kwa Yesu Kristo? Wewe. Nani nini chako ambacho kinasababisha ama changu ambacho kinasababisha jasho la Yesu Kristo la damu litoke? Dhambi zangu na makosa yangu na maisha yale niliishi. Then nitaregelea tena kwa ile maisha nilishi kweli. Sifai kulegelea. Mtu akiwa anaregelea 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 hata ufalme Mungu anasema huyu hanifai. Hadeso alisema hivyo katika Luko kile kusoma. Anasema mtu ambaye analima na kuangalia nyuma ani afai katika ufalme. Asemi tu anifa, anasema katika ufalme afai. Yaani hayupo hata patikana huko. So hakuna laini kama vuguvugu. Yesu aliumia. Uso wako ulikuwa utoe jasho. Umeshindwa nimeshindwa. Uso mwingine aitoe hata jasho inatoa jasho la damu. Alafu bado unaendelea kunywa damu Yesu Kristo ukiendelea kuishi katika uzinzi na ushiraki. Ukiangalia pornografia katika simu. Alafu nikijiita mimi ni Mkristo, Mkristo wa kwenda wapi? Huyo ni mwana wa ibilisi. Na Mungu wake ni bali na nielekea jehanamu. Endelea tafadhali. Endelea. Next. Umemaliza 44 next. Ah, imaliza tafadhali. Nalo jasho lake likawa kama matone ya damu ya kidondoka ardhini. Nalo jasho lake, hii ndio maana jasho lake likawa kama matone ya damu. Ya kidondoka ardhini ni kwa sababu ya dhambi zetu. Baada ya kuomba. Baada ya kuomba. Warudia wanafunzi wake. Yesu akawarudia nani? Wanafunzi wake. Akakuta wanafunzi wamefanya nini? Wanafunzi wamelala. Wakiwa wamechoka. Wakiwa wamechoka kutokana na uzuni. Kutokana na uzuni. Wanafunzi wamefanya nini? Wamelala. So kuna uwezekano wasikia ya maubiri wewe ambao unasikia na sisi ambao tuko hapa. Tusikia sisi tuko nyuma ya kwa nini jasho la Yesu Kristo la damu linatoka. Wewe ndio sababu. Wewe ndio sababu. Maisha yako uliyoishi Moses ndio sababu. So wewe ndio uko hapo nyuma mimi niko hapo nyuma. Ili jasho la damu linatoka. Mimi niko nyuma ya hiyo jasho. Mimi ndio nasababisha. Kwa nini yale maisha nimeishi yale maisha umeishi? Na utaregelea vipi tena hiyo maisha? Wanafunzi wanalala. Kulala kwa wanafunzi ni ishara ya kwamba mimi napata ufahamu kile ambacho kilimfanya Yesu na jasho lake litoke damu ni uzinzi na ma- na maisha yangu machafu dhambi ya moyo na dhambi ya mwili. Alafu bado nimelala katika dhambi hizo hizo. Hii. Hii Mungu atavumilia hii. 
Hii ni mojawapo ya dhambi ambayo Mungu hawezi kuvumilia. Jeso ya mwana wake wa pekee ilikuwa itoka kwa uso wako, hukuweza, si kuweza. Sasa hii inatoka kwa uso mwingine ambaye hana hatia. Halafu bado unalala hapo hapo katika dhambi hizo hizo. Mungu hawezi ruhusu. Mtu huyu ni jehanamu na Mungu apewe sifa kwa kunieka jehanamu. Kama bado utaendelea kulala katika dhambi zile zile. Nifike katika kitisa hukumu niseme Mungu kweli ile jeso ambayo Yesu ilitoka ya damu mimi ndio sababu na mimi nilikuwa nalala kwa uchafu ule ule Mungu litakuwa nipeleka jana lakini unastahili wewe Mungu nikiwa nitaishi maisha machafu lakini si imani hiyo sielekei jana mapana na kwa uwezo wa Mungu siendi jana na ukiwa hata katika ushirika huu na ukaendelea kusikia neno hili na kukaa katika neno hili la Kristo Yesu akikupatia wokovu wa kweli akikutana na wema na yeye ndio wokovu na uendele kukaa katika utakatifu kukaa katika haki kukaa katika toba kukaa katika amri zake kuendelea paka mwisho utaingia paradiso utaingia paradiso na ushirika huko uwezo wa Mungu unazingatia hayo kwa sababu si mimi napeana ni Kristo anapatiana utaingia lakini ukigeuka uendelee na maisha ya mwili tena ni Mungu aliyeregelea matapiko yake jehana mutaingia jehana mutaingia mti ukiunganishwa na mzabibu usiposa baba anafanya nini anaukata utakatwa hata kama uliunganika kwa mzabibu nilikuja niliokoka tarehe fulani kweli na umokoka kibiblia lakini waendelea kurudia tena yale machafu yale ambayo alifanya Yesu awe na maumivu makali pale mlima mzaituni yale ambayo alifanya Yesu atoke jaso la damu mlima mzaituni uyaregelee hii ni kumdhiaki Mungu na Mungu adhiakiwi jehana mtaingia na jehana mtaenda hakuna vuguvugu hakuna kuangalia nyuma ni kusonga mbele kugeuka kuangalia nyuma ni ufalme wa Mungu hau haufai katika ufalme wa Mungu regele yale ya yale mfanye Yesu atoke damu. So wanafunzi walikuwa wanalala. Next, tuko karibu kumaliza tafadhali. Next. Yeah. Nani akawauliza? Yesu akawauliza. Mbona mmelala? Yesu anawaambia, "Mbona?" Yesu anashangaa. Hata dhambi za wanafunzi zimekuwa kwa Yesu Kristo. Tu walikuwa na magombano, walikuwa leo ya kujienua nani ni mkuu. Walikuwa na Yesu anashindwa. Anawaambia, "Mbona mnalala?" Next. Amkeni. Yesu anawaambia nini? Amkeni. Yesu anawaambia amkeni. Hivyo ndio Yesu anatuambia. Yesu anaambia hamka. Mbona unalala? Nimemwaga damu mlima msaituni. Nimebeba mzigo wako wa dhambi. Nimekuwa nikikuombea. Wewe uko hapo unalala. Unaendelea kulala katika ile hali yako. 2021 uko kwa lile ile. 2022 kwa lile ile. 2023 kwa lile ile. 2024 kwa lile ile. Ni sawa kwamba pia 2025 na 2026 mpaka 2030 hali yako itakuwa ile ile kama utasikia. Yesu akikwambia amka. Yesu anakuambia amka. Hali ni ile ile. Yesu anaambia fanya nini? Amkeni. Next. Amkeni muombe. Amkeni muombe ili msije mkaingia majaribuni. Yesu anatumia neno amka. Ili neno tuliangalie kwa undani, angala Warumi tafadhali. Warumi pia tunaambua tuamke. Warumi 13 mstari wa 11. Amka. Amka. Usiendelee kulala katika hali yako hii vile vile. Amka. Amka tu nini msalabani pamoja na Yesu Kristo. Asili yetu ya dhambi isulubiwe. Amka. Nani fanyeni hivi? Nani fanyeni hivi? Warumi 13 mstari wa 14, Warumi 13 14. Samani, Warumi 13 11. Warumi taregelea Warumi 13 11. Nani fanyeni hivi? Nani fanyeni hivi? Mkiutambua wakati tulionao. Mkiutambua wakati tulionao. Saa ya kuamka kutoka usingizishi saa ya kuamka kutoka usingizini umewadia kwa maana sasa kwa maana sasa wokovu wetu umekaribia wokovu wetu umekaribia zaidi kuliko hapo kwanza zaidi kuliko hapo kwanza regelea tena tafadhali nani fanyeni hivi nani fanyeni hivi utambua wakati tulionao mkiutambua mkiutambua wakati wakati tulionao saa ya kuamka kutoka usingizini saa ya kuamka kutoka usingizini umewadia kwa maana sasa sasa wokovu wetu umekaribia zaidi 
kwa maana sasa wokovu wetu sasa wokovu wetu umekaribia zaidi kuliko hapo kwanza tulipoamini kuliko hapo kwanza tulipoamini wokovu wetu umekaribia karibu sana kuliko hapo mwanzoni tulipoamini lakini neno hapo linasisitizwa ni amka Yesu anawaamsha kweli Yesu akiwaamsha walikuwa wanaenda wapi next badala ya Yesu kuamsha tu walikuwa wanaelekea wapi msalicho Yesu anafanya nini anakuja walikuwa wanaelekea wanaelekea msalabani very correct walikuwa wanaelekea msalabani Yesu anawaambia amkeni yuko na mzigo wao wa dhambi kweli yuko na wako kweli amekuwa ame na maumivu makali kweli yamempa maumivu makali kweli yamempa jasho katika uso wake la damu kabisa kweli kweli Yesu anakuambia mali umelala sasa fanya nini amka amka twende msalabani tukasulubiwe twende msalabani tukasulubiwe twende golgotha tukasulubiwe twende golgotha tukasulubiwe hamka mtu ambaye bado analala ni sawa na anaendelea kuishi maisha yake ya dhambi hataki kwenda golgotha akasulubiwe pamoja na Yesu Kristo weza ngalao wa Efeso alafu twendeni msalabani na Yesu Kristo tuamke twendeni msalabani na Yesu Kristo wa Efeso 5 mstari wa 14 sasa wa Efeso 5 mstari wa 14 ni kuamka na kwenda msalabani kwa kuwa nuru ndiyo ufanya kila kitu kionekane kwa kuwa nuru ndiyo inayofanya kila kitu kionekane ndiyo sababu imesemekana ndiyo sababu imesemekana hamka hamka wewe uliyelala wewe uliyelala ufufuke kutoka kwa wafu naye Kristo atakuangazia naye Kristo atakuangazia so ni muamsho kutoka kwa dhambi sisi ni wafu wa dhambi tuamke kutoka kwa dhambi zetu alafu Kristo atuangazie ni kuamshwa ili tuamke kutoka kwa dhambi alafu tuang, tuangaziwe ni mwamko wa mwangazo ni mwamko wa mwangazo ni mwamko wa mwangazo twendeni Golgotha Yesu anatuambia amkeni mdo wa kulala katika dhambi zenu zimeniuzunisha zimemtoa jasho la damu kwa uso wake ambayo ilikuwa ni wako na wangu lakini Yesu ametufanyia hiyo anatuambia sasa amkeni wakati wa kulala kwa ulevi umeisha amka wakati wa kulala kwa ushara tu umeisha amka wakati wa kulala kwa uzinzi umeisha amka wakati wa kulala katika masturbation na kuangalia pornografia umeisha amka wakati wote wa kuishi maisha machafu ya mwili umeisha Yesu anakuambia amka twende kwa Golgotha tukasulubiwe amka Yesu afanye nini u uangaziwe Yesu ni nuru akuangazie ndani lakini kama bado unalala katika dhambi zile zile atakuangazia vipi na bado uko katika dhambi zile zile amka toba kugeuka kutoka kwa hofu na uasi na kumfuata Yesu Kristo kwenda Golgotha ya Golgotha ni mali Yesu Kristo alisulubiwa Yesu alisulubiwa Golgotha Warumi nane Warumi nane mstari wa tatu tukiwa tunamalizia warumi nane mstari wa tatu Mungu anasema tuamke mwili wetu kasulubiwe Golgotha Warumi nane mstari wa tatu kwa maana kwa maana ile ambacho sheria haikuwa na uwezo wa kufanya kile ambacho sheria haikuwa na uwezo wa kufanya kwa vile ilivyokuwa dhaifu katika mwili kwa vile ilivyokuwa dhaifu katika mwili Mungu kwa kumtuma Yesu Kristo mwanaye mwenyewe kwa mfano wa mwanadamu mwenye mwili ulio wa dhambi mwili wetu na kwa ajili ya dhambi Mungu aliukumu hiyo dhambi yako na yangu ambayo Yesu ameibeba aliukumu katika mwili wake Mungu aliukumu hiyo dhambi Mungu aliukumu hiyo dhambi Mungu aliyohukumu hiyo dhambi. Hapo hapo sita, mstari wa sita. Sita. Kwa maana, kwa maana ya mwili ni mauti. Sita, mstari wa sita. Warumi sita, mstari wa sita. Warumi sita, mstari wa sita. Kwa maana, kwa maana tunajua kwamba tunajua ya kwamba utu wetu wa kale utu wetu wa kale Ulisulubiwa, utu wakali ulisulubiwa pamoja na Yesu Kristo ili ule mwili wa dhambi ili mwili uliotumikia dhambi upate kuangamizwa na si tusiendelee kuwa tena watu 
na sisi usiendelee tena kuwa watumwa wa dhambi tegelea tena kwa maana kwa maana twajua kwamba twajua kwamba utu wetu wa kale ulisurudiwa ule utu wa kale zile dhambi zilikuwa kwa mwili wa Yesu Kristo zile dhambi zilikuwa kwa kichwa cha Yesu Kristo maovu Mungu anasema Yesu alipeleka msalabani Mungu akakuunganisha wewe na mimi na Yesu Kristo alafu akatusulubisha Mtu wa kale ulisulubiwa pamoja naye ulisulubiwa pamoja naye ili ule mwili wa dhambi ili mwili wa dhambi upate kuangamizwa upate kuangamizwa nasi tusiendelee kuwa tena nasi tusiendelee kuwa tena watumwa wa dhambi watumwa wa dhambi tusiendelee kuwa tena watumwa wa dhambi utumwa wa dhambi unaisha pale msalabani mali asili yetu na utu wetu wa kale na matendo yetu ya kale yamesulubiwa hapo msalabani ndio utumwa wa dhambi unaishia Yesu anasema amka ye atuangazie. Kwa kuamini pale msalabani Mungu alihukumu dhambi yako. Warumi nani tumesoma mstari wa tatu Pale msalabani dhambi yako ilihukumiwa. Ile dhambi ambayo ilikuwa kwa kwa kichwa cha Yesu Kristo, ile yako. Mungu alihukumu msalabani. Ule mzigo ambao kweli wa dhambi yako na yangu imekuwa kwa Yesu Kristo. Mungu alihukumu mzigo msalabani. Tukimalizia kuhusiana na damu ilimwagika Yesu Kristo Yesu alivuja damu. Yesu alivuja damu. Ili nisibaki tu akwani ile damu ya pale, ile ya jasho ndio iliyoshadhambia. Tumeenda paka msalabani kwa uwezo wa Mungu. Tumeenda paka msalabani kwa uwezo wa Mungu. Ili asili yetu imeuawa. Warumi nane mstari wa tatu dhambi hiyo imehukumiwa na damu imemwagika kwa Yesu Kristo. Huo uchafu umeoshwa. Mathayo 26 mstari wa 28. Hii ndio damu yangu ya hii ndio damu yangu ya agano mwagikayo kwa ajili ya wengi imwagikayo kwa ajili ya wengi kwa ondo leo la dhambi Yesu msalabani alimwaga damu na hiyo damu yake ilikuwa ni kwa sababu ya ule mzigo wako wa dhambi na wangu wa dhambi ule mzigo ambao ulikuwa unampa uzuni Yesu Kristo unampa uchungu Yesu Kristo ule mzigo ambao ulifanya Yesu atoke jasho la damu huo mzigo umeoshwa pale msalabani huo mzigo umeoshwa sentensi ya mwisho kabisa ama maneno ya mwisho Yesu msalabani kusema katika Yohana 19 mstari wa 30 alipomaliza kuipokea ile siki Yesu alisema ime kusha. mzigo ule wa dhambi Yesu kwa damu damu yake na mauti yake mshangwa dhambi ni mauti na mauti yake Yesu amesema imekwisha neno la mwisho msalabani ni kwamba hukumu ambayo ilikuwa juu yako mzigo ambao ulikuwa juu yako hasira ya Mungu ambayo ilikuwa juu yako Mungu wa Yesu Kristo anasema msalabani imekwisha Umefika Yohana 19 mstari wa 30 tutamaliza alafu tutaomba imekwisha Baada ya kuyonja hiyo siki baada ya baada ya kuyonja hiyo siki Yesu akasema Yesu akasema imekwisha imekwisha akainamisha kichwa chake akainamisha kichwa chake akaitoa roho yake mshara wa dhambi ni mauti Yesu ametulipia deni letu la dhambi maana yake roho yake imetoka na siku ya tatu akafufuka ili tuhesabiwe haki Warumi 4:25 Warumi 4:25 Yesu amekufa hapo amesema imekwisha mzigo wako wa dhambi umelipwa completely 19:30 Siku ya tatu akafufuka Kristo Siku ya tatu akafufuka Kristo ili uhesabiwe mwenye haki ili uhesabiwe mwenye haki ili Mungu akuite mwenye haki Ya damu iliyosha damu ilifanya Yesu aseme imekwisha ni hatia kuishi maisha hayo mengine ni hatia kabisa yani hatia kubwa sana Warumi 4:24 Warumi 4 mtoto akifika atasoma tafadhali tukimaliza Warumi 4 ya Kiswahili tu ni sawa 24 bali kwa ajili yetu sisi bali kwa ajili yetu sisi pia ambao Mungu anatupa haki pia 
ambao Mungu atatupa angalia hilo neno Mungu atatupa so sisi sisi tunachukua ni Mungu anafanya nini Mungu atatupa Mungu anatupatia Sisi tunaomwamini yeye Sisi tunaomwamini yeye Aliyemfufua Yesu Bwana wetu Aliyemfufua Yesu Bwana wetu kutoka kwa wafu kutoka kwa wafu 25 Alitolewa afe kwa ajili ya dhambi zetu. Yesu alitolewa afe kwa ajili ya dhambi zako. Naye alifufuliwa. Naye Yesu alifufuliwa kutoka mauti. Kutoka kwa mauti ili tuhesabiwe haki. Ili tuhesabiwe haki. 24 Mungu atatupatia haki, sisi tunayeamini. 25 anatupatia kwa njia ya kuamini ufufuo wa Yesu Kristo. Kwa kukufufuka kwa Yesu Kristo tumepewa haki. Kwa kumwagika kwa damu ya Yesu Kristo mzigo wetu wa dhambi umeoswa na umeondolewa na umeisha mbele za Mungu. Hivyo ndio Mungu anasema. Bwana Yesu akwepo sifa. Na kushukuru we Mungu Abrahamu, wa Isaka na Yakobo sifa na utukufu ni zako na kwa neno lako Bwana. Mungu asante umetuonyesha sababu ya kumfanya Yesu Kristo kuwa na maumivu makali na hata kutoa jasho la damu pale mlima mzaituni. Nyuma ya jasho hiyo ya damu Bwana ni mzigo wetu wa dhambi, makosa na uasi. Mungu hakika hukumu kali ulitopatia Bwana, ikawa tuwezi Bwana kwa jasho letu na kwa nguvu zetu Bwana kupenya katika uzimani Bwana. Ikawa iwezekani na jambo hili aliwezekani kwa nguvu za mwanadamu. Maana mwanadamu tayari akizaliwa anazaliwa na mbegu ya dhambi. Hawezi chochote atakachokifanya Bwana kitakuwa najis na kichafu, hakiwezi kumuingiza katika paradiso Bwana. Mungu katupenda. Pendo likafungua mlango wa neema. Yesu Kristo akabeba mzigo wetu Bwana wa dhambi. Lima mzaituni akatoka jasho kweli la damu. Maumivu makali kwa ajili ya uchafu wetu wote Bwana. Mungu kwa imani Bwana ahamisha kila uchafu wa kila mmoja mali hapa katika jina la Yesu Kristo kwa mwili wa Yesu Kristo Bwana. Wacha tuone Bwana sisi ndio sababu Bwana ya jasho hili Bwana, ya damu Bwana. Na kwa sababu ya mzigo wetu na tuchukie maisha yetu na tuyaache Bwana. Jitukuze Bwana wale wanaosafiri tunawakabidhi mikononi mwako e Bwana. Wasaidie mtakatifu wa Israeli wale wanaosikia Bwana Mungu wasaidie Bwana wale ambao ni wagonjwa wa Bwana wasaidie Bwana na uwaponye katika china la Yesu Kristo Bwana Mungu acha neno hili likae ndani ya mioyo yetu libaki kama kumbukumbu ya jina letu na ni kwa china la Yesu Kristo tumeomba tatukiamini amen sema neema the grace of our Lord Jesus Christ and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forever. Amen.